హలో హాయ్ ఎవ్రీ వన్ బాగున్నారా అందరూ నేను చాలా బాగున్నాను వెల్కమ్ టు వేదాంత తెలుగు జేఈ టుడే టాపిక్ పాలిమర్ర వన్ షాట్ ఆడియో వీడియో క్లియర్ ఉందమ్మా ఆడియో వీడియో క్లియర్ ఉందా క్లాస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకే 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 గుడ్ ఈవినింగ్ జోష్న గుడ్ ఈవినింగ్ త్రిష హాయ్ అమ్మ విష్ణు హాయ్ నాగవరలక్ష్మి హాయ్ యామిని గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మ అనూష హాయ్ వాయిస్ నాయిస్ క్లియర్ వాయిస్ క్లియర్ కదా ఓకే సుమా గుడ్ ఈవినింగ్ విష్ణు సృజన్ ఇనార్గానిక్ కంప్లీట్ చేద్దాం పాలిమరు ఒక బిట్ వస్తుంది కదా అమ్మ మధ్య మధ్యలో ఇటువంటివి చెప్పుకుంటే ఇనార్గానిక్ చెప్దాం బోర్గా ఫీల్ అవుతారు లేకపోతే జీఓసి ఎప్పుడు చెప్తారు చెప్దాం అది కూడా ఐఎమ్ ధ్రువ బ్రాయిత్ ఓకే వెంకట్ నాయుడు హాయ్ అమ్మ ఇనార్గానిక్ కంప్లీట్ చేద్దాం సృజన్ ఒకటి ఇది అయిపోతే వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఇవే ఉంటాయి తర్వాత ఇనార్గానిక్ ఏ ఉంటుంది ఓకే ఓకే హాయ్ అమ్మ హాయ్ హారిక హాయ్ సార్ ఇనార్గానిక్ ఇనార్గానిక్ జస్ట్ పాలిమర్ బయోమాలికల్ అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం అదే చేద్దాం వీళ్ళు కొంచెం రోజు అదే అయ్యేసరికి వెళ్ళ బోర్గా ఫీల్ అవుతారు ఓకే ఓకే నీట్గా అర్థమైంది వన్ షాట్లో సుజాత అర్థమైంది నాన్న వన్ షాట్లో నీట్గా అర్థమైంది ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఓకే అమ్మ ఓకే ఫస్ట్ ఒక వన్ అవర్లో ఓకే మహా ఎవ్రీ వన్ సార్ మోనోమర్ పాలిమర్ అంటే ఎంతో చూద్దాం మోనోమర్ పాలిమర్స్ అంటే ఎంతో చూద్దాం మోనోమర్స్ అంటే ఏంటంటే నాన్న లెసన్ వినాలి లెసన్ అంటే ఏ బిట్ ఒక బిట్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఈరోజు మోనోమర్స్ మీన్స్ ఇగో నేను బ్రిక్ తీసుకున్నా ఇది బ్రిక్ ఇటుక ఇది ఇది ఒక ఇటుక ఇది ఒక బ్రిక్ ఈ బ్రిక్ ని ఏమంటాం అంటే మోనోమర్ అంటాం సింగిల్ గు ఉంది కాబట్టి మోనోమర్ మోనోమర్ అంటే సింగిల్ గు ఉంటుంది సింగిల్ యూనిట్ మోనోమర్ మీన్స్ సింగిల్ యూనిట్ ఇక ఇక్కడ కూడా బ్రిక్ ఉందిరా ఈ బ్రిక్ కూడా ఇది ఒక మోనోమర్ ఇది ఒక మోనోమర్ ఇది కూడా సింగిల్ యూనిట్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఈ సింగిల్ యూనిట్ లో ఈ బ్రిక్ కింద పెట్టి ఉంచాం ఆ పెట్టేద్దాం నోట్స్ కూడా పెట్టేద్దాం ఈ బ్రిక్ ని కింద పెట్టి ఉంచాం ఈ బ్రిక్ ని గట్టిగా ఇలా దాన్ని వేసినప్పుడు కింద పడిపోయింది అన్స్టేబుల్ మోనోమర్ అనేటువంటిది అన్స్టేబుల్ ఈ బ్రిక్ ఒకటే ఉంది ఇటుక ఈ ఇటుక అన్స్టేబుల్ గట్టిగా గట్టిగా కొట్టేసాం అనుకో ఇటుకలతో గోడ పెట్టిరా బ్రిక్ 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 పెట్టిరు బ్రిక్ ని ఇట్లా కొట్టేస్తే పడిపోతాయి అన్ని పడిపోతాయి బ్రిక్స్ అన్ని ఎందుకంటే అవి ఒక్కొక్క బ్రిక్ ఉంచినప్పుడు అన్స్టేబుల్ అదే వీటి మధ్య అదే వీటి మధ్య సిమెంట్ వేసినాం అనుకోండి వీటి మధ్య సిమెంట్ ఇసుక ఇదంతా కలిపి వేసినాం అనుకోండి బ్రిక్ బ్రిక్కి అంటే ఇదేం తెలుసా కోవలెంట్ బాండ్ కోవలెంట్ బాండ్ మోనోమర్కి మోనోమర్కి మధ్య కోవలెంట్ బాండ్ ఉంచినాం అనుకోండి బ్రిక్ అనేది బ్రిక్ అనేది అన్స్టేబుల్ మోనోమర్ ఈ బ్రిక్కి బ్రిక్కి మధ్య కోవలెంట్ బాండ్ ఉంచినాం అనుకోండి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే పాలిమర్ ఫామ్ అవుతుంది ఇవన్నీ గెలిపే నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అవుతాయి ఇగో ఇటువంటి ఎన్ కంబైన్ అవుతున్నాయి ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ కంబైన్ అయిపోయి బ్రిక్ బ్రిక్ కంబైన్ అయిపోయి బ్రిక్ అనేటువంటిది ఇండివిజువల్ గా ఉంటుంది అన్స్టేబుల్ ఆ రెండింటి మధ్య బ్రిక్స్ మధ్య మనం ఏమైతే కోవలైన్ దట్ మీన్స్ సిమెంట్ ఇవన్నీ వేసినప్పుడు ఆ ట్రిక్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ వేసినప్పుడు కోవలైంట్ బాండ్ అంటే సిమెంట్ వీటి మధ్యలో వేసినప్పుడు కోవలైంట్ బాండ్ ఫామ్ అయిపోయి ఈ బ్రిక్స్ అన్ని గెలిసిపోయి బ్రిక్స్ అన్ని గెలిసిపోయి పాలిమర్ ఫామ్ అయింది పాలిమర్ స్టేబుల్ ఇది పాలిమర్ అనేటువంటిది స్టేబుల్ ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఈ నెంబర్ ఆఫ్ మొత్తాన్ని గెలిపి ఇలా రాస్తాం ఆ ఇప్పుడు చూద్దాం ఇది మోనోమర్ ఇది పాలిమర్ పాలి అంటే మెనీ పాలి అంటే మెనీ మోనోమర్ అంటే సింగిల్ సింగిల్ యూనిట్స్ కంబైన్ అయిపోయి 
సింగిల్ యూనిట్స్ ఏవైతే నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ సింగిల్ యూనిట్స్ కంబైన్ అయిపోయి నెంబర్ ఆఫ్ బ్రిక్స్ కంబైన్ అయిపోయి త్రో కోవలెంట్ బాండ్ త్రో కోవలెంట్ బాండ్ ద్వారా కంబైన్ అయిపోయి పాలిమర్ ఫామ్ అయింది పాలిమర్ ఫామ్ అయింది ఇది అయితే ఇలా రాసుకుంటా పోతే చాలా టైం పట్టింది మనకి అందుకే నేను ఆల్రెడీ స్లైడ్స్ ప్రిపేర్ చేసి ఉంచా ఇది ఫస్ట్ అసలు ఇది మోనోమర్ పాలిమర్ అంటే ఇది నేను కాన్సెప్ట్ ఒకసారి చూద్దాం కాన్సెప్ట్ మొత్తం రెడీ చేసుకొని ఉంచా ఇది ఎందుకంటే టైం వేస్ట్ అయింది రాస్తుంటే ఓకే ఇక మీరు రెడీగా ఉండండి జస్ట్ ఒక వన్ అవర్లో కాన్సెప్ట్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత మనము నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫార్టీ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఓకే రెడీ నోట్స్ రాసుకోవాలి ఒకసారి వినండి సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ వచ్చేయాలి మీరు జాగ్రత్త వినండి నేను తర్వాత కొంతమందిని అడుగుతూ ఉంటాను సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఎడిషన్ పాలిమర్స్ ఆర్ చైన్ గ్రోత్ పాలిమర్ ఎడిషన్ పాలిమర్ అని ఎప్పుడు అంటాం అంటే ఎడిషన్ పాలిమర్ అంటే దాన్ని ఎప్పుడు అనాలంటే డబల్ బాండ్ అండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ మోనోమర్స్ ఉండాలి డబల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ మోనోమర్స్ ఉండాలి డబల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ మోనోమర్స్ ఉంటే ఎడిషన్ పాలిమర్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం డబల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ మోనోమర్స్ ఉంటే ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఇక ఇక్కడ ఈతిన్ ఆర్ ఇతిలి ఈతిన్ ఇక ఇది చూద్దాం ఈతిన్ టూ కార్బన్స్ ఉన్నాయి టూ కార్బన్స్ ఉంటే ఇత్ డబల్ బాండ్ ఉంది ఈతిన్ ఈతిన్ నుంచి ఇది ఈతిన్ మోనోమర్ జాగ్రత్త గినాలి మైడియర్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ ఈతిన్ మోన అర్థం కాబట్టి నాకు మెసేజ్ చేయండి అర్థం కాలేదండి ఈతిన్ మోనోమర్ ఇది ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈతిన్ ఈతిన్ అంటే ఇత్ అంటే టూ కార్బన్ సార్ సార్ ఎస్ సార్ ఇత్ అంటే టూ కార్బన్స్ దాంట్లో డబల్ బాండ్ ఉంది డబల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఈన్ ఈతిన్ ఆర్ ఇత్ ఐలీన్ అని వచ్చు దీన్ని సిహెచ్ టూ డబల్ బాండ్ సిహెచ్ టూ నెంబర్ ఆఫ్ ఉంది దీని నుంచి ఫామ్ అయ్యే పాలిమర్ ఇది నెంబర్ అంటే చాలా నెంబర్ ఆఫ్ తీసుకున్నాం పాలిమర్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఏ బాండ్ బ్రేక్ అయిందో చూసారా ఈతిన్ మోనోమర్ నుంచి పాలిమర్ ఫామ్ అయినప్పుడు మోనోమర్ నుంచి పాలిమర్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఏ బాండ్ బ్రేక్ అవుతుందో చెప్పండి నాకు ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి ఈతిన్ మోనోమర్ నుంచి పాలిమర్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఒక బాండ్ బ్రేక్ అయింది ఏ బాండ్ అది వీడియోని లైక్ చేయాలి లైక్ చేయని వాళ్ళు అంటే లైక్ చేసుకున్నాను పీ బ్లాక్ కంప్లీట్ అవ్వలే కదా సార్ పీ బ్లాక్ కంప్లీట్ చేద్దాం మధ్యలో ఇటువంటి వన్ షాట్ వీడియోస్ అప్పుడప్పుడు చేద్దాం ఇనార్గానిక్ మొత్తం బోర్గా ఫీల్ అవుతుంది కాబట్టి నాన్న ఏ బాండ్ బ్రేక్ అయింది రా ఇది ఏ బాండ్ సార్ సిగ్మా బాండ్ సార్ ఇగో ఈ బాండ్ పై బాండ్ బ్రేక్ అయింది ఈ పై బాండ్ బ్రేక్ అయి పాలిథీన్ ఫామ్ అయింది నెంబర్ ఆఫ్ మోనోమర్స్ కంబైన్ అయిపోయి పై బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి వెరీ గుడ్ రా పై బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి పాలిమర్ ఫామ్ అయింది పాలిమర్ రాసేటప్పుడు లంఫమ్ గా రాస్తాం మొత్తం కలిపి రాయాలి పాలిమర్ ని మొత్తం కలిపి చిన్న చిన్న బ్రిక్స్ అన్ని ఇటుకల్ని మొత్తం తీసుకొని ఇటుకల్ని మొత్తం తీసుకొని కలుపుతాం దాన్ని పాలిమర్ అంటాం ఇవి బ్రిక్స్ ఇవి పై బాండ్ బ్రేక్ అయితే ఇక్కడ పాలిథీన్ ఓకే నాన్న ఫస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ చూడండి రా చాలా ఈజీ సిహెచ్ టూ డబల్ బాండ్ సిహెచ్ టూ ఇక్కడ నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ తీసా సిహెచ్ టూ డబల్ బాండ్ సిహెచ్ టూ ఇక్కడ నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ తీసేసి ఒక క్లోరిన్ తీసుకున్నా జాగ్రత్త వినండి ఇక్కడ నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ తీసేసి క్లోరిన్ తీసుకున్నా ఈ సిహెచ్ టూ డబల్ బాండ్ సిహెచ్ ని వినైల్ గ్రూప్ అంటాం సిహెచ్ టూ డబల్ బాండ్ సిహెచ్ ని ఈ తీన్ నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ తీసేస్తే ఈ తీన్ నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ తీసేస్తే దాన్ని వినైల్ గ్రూప్ అంటాం వినైల్ గ్రూప్ అది వినైల్ క్లోరైడ్ ఇది నాన్న ఇంతవరకు వినైల్ రాది ఇగో ఇంతవరకు ఏం తెలుసారా ఇంతవరకు వినైల్ నాన్న ఇది వినైల్ గ్రూప్ ఇది ఇంతవరకు అది వినైల్ గ్రూప్ ఇక్కడ నుంచి ఒక హైడ్రోజన్ తీసేసి ఒక క్లోరిన్ యాడ్ చేశా అంటే అది ఏమైందంటే వినైల్ క్లోరైడ్ అయింది వినైల్ క్లోరైడ్ వినైల్ క్లోరైడ్ మోనోమర్ వినైల్ క్లోరైడ్ మోనోమర్ ఇటువంటి మోనోమర్స్ కలిపితే పాలిమర్ ఫామ్ అయింది పాలిమర్ లో ఏ బాండ్ బ్రేక్ అయింది మళ్ళొకసారి చూస్తే పై బాండ్ బ్రేక్ అయింది పై బాండ్ బ్రేక్ అయింది పాలిమర్ లో లంసమ్ గా రాస్తాం పాలి వినైల్ క్లోరైడ్ పివిసి పివిసి పైప్స్ పివిసి పైప్స్ పివిసి పైప్స్ పాలి వినైల్ క్లోరైడ్ పైప్స్ ఉంటాయి పివిసి పైప్స్ ఈ రెండు క్లియర్ ఆ నెక్స్ట్ స్లైడ్ కి వెళ్ళనా రాసుకుంటా చెప్తే చాలా టైం పట్టింది మీకు ఒకటే గుర్తు పెట్టుకోండి సార్ మాకు ఏం గుర్తుందా సార్ ఎట్లా గుర్తు పెట్టుకోవాలి సార్ ఇవన్నీ మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది సార్ హార్డ్ వర్క్ చేయాలి సార్ ఈ తీన్ ఫార్ములా ఏం సార్ సిహెచ్ టూ డబల్ బాండ్
विनाइल क्लोराइड पै बा ब्रेक पाली विनाइल क्लोरइड इध क्लियरा स्ल क्लियरा नैक्स्ट स्लैड के क्लियर ना चपाल रीसैक्ल नंबर अंत वो ना मन फस्ट मुझे ने मेन्स अडवां अडवां यस इट इज क्लीयर ना आंसर चू उ नैक्स्ट चूँ इकड़ हईड्रोजन दीसी एम रा सर मेरीमो हईड्रोजन दीसी इकड़ हईड्रोजन दीसे सीएल ऐडार सर पीवीसी मर इकड़े सर सर मैं गुर्तने सर इकड़ेसावे हईड्रोजन दीसे सेम ईथीन हईड्रोजन दीसे ईथीन हईड्रोजन दीसे ऐडा ईथीन हईड्रोजन दीसे ऐडा स्टैरी स्टैरी सर नाथीन स्ट्रक्चर दिलते चाल सर ईथीन स्ट्रक्चर दिलते चाल सर दईड्रोजन दीसे क्लोरी रात विनईल क्लोरइड सर दीन हईड्रोजन दीसे रास्ते स्टैरी सर स्टैरी पालीमर राय सर स्टैरी सर अम्मा स्टैरी मोनोमर मोनोमर्स चला गलते पालीमर अ सर स्टैरी पालीमर एन सर पाली स्टैरी सर पाली स्टैरी रासेट मरला पै बा ब्रेक पाली स्टैरी फाम अ सर मर इकन मल्ला सर ना इकन दिलते चालू ईथीन मल्ल नीन हईड्रोजन दीसे जाग्रत गिरा मोतम ईथीन हईड्रोजन दीसे ऐडो मेसेज चार्जे हईड्रोजन दीसे विनाइल सर ओके वेरी गुड अम्मा वेरी गुड इकड्न हईड्रोजन दीसे ऐडना इकड्न हईड्रोजन दीसे ऐडे इकड्न हईड्रोजन दीसे ऐडना ओके 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 ना वेरी गुड इकडेना इकड्न हईड्रोजन दीसे ऐडा वेरी गुड सैन ग्रूप वेरी गुड सैन ऐडी नीन इकडन सैन ऐडान इकडन हईड्रोजन दीसे ऐडा इकडन हईड्रोजन दीसे सैन ऐडा वेरी गुड सैन ऐडे विनाइल ग्रूप इधल ग्रूप विनाइल सैन आर्क्रैल नईट्रैल विनाइल सैन आर्द विनाइल सैन विनाइल सैन आर्क्रैल नईट्रैल सर दीन एम चेल सर पै बा ब्रेक पाली एक्रैल नईट्रैल फैन फाम अस चूस जाग्रत जाग्रत चक्रा इगो इकडन हईड्रोजन दीसे सीएन ऐडा विनाइल सैन आर्क्रैल नईट्रैल विनाइल सैन आर्क्रैल नईट्रैल पाली एक्रैल नईट्रैल फैन आर् वारला फैन आर् वारला चाल इंपारटे सर मर इवन एडिशन पालीमर्स वीडियो लाइक वाले लाइक ना सर इवन एडिशन पालीमर्स एडिशन पालीमर्स सर एटार सर एडिशन पालीमर अोनोमर डबल बॉंड उ मोनोमर डबल बॉंड आर् ट्रिपल बॉंड उडिशन पालीमर्स मोनोमर डबल बॉंड आर् ट्रिपल बॉंड उडिशन पालीमर्स सर एम जी सर इप्ड वर की इकडीन ईथीन हईड्रोजन दी क्लोरी ऐडा तरवा ईथीन हईड्रोजन दीसे ऐडा ईथीन हईड्रोजन दीसे सीएन ऐडे विनाइल सैन आर्क्रैल नईट्रैल दीन वे पालीमर पाली एक्रैल नईट्रैल मै डि स्टूडेंट नैक्स्ट ना नैक्स्ट नैक्स्ट चूदा ईथीन एन हईड्रोजन दीय सर ईथीन फोर हईड्रोजन दीसे सर तीस ईथीन फोर हईड्रोजन दीसे फोर हईड्रोजन दीसे फोर फ्लोरी सब्स्यूटी सर ईथीन फोर हईड्रोजन दीसे फोर फ्लोरी सब्स्यूटे यस मै डि स्टूडेंट ईथीन फोर ईथीन फोर हईड्रोजन दीसे फोर फ्लोरी सब्स्यूटे फोर फ्लोरी सब्स्यूटे सीएफ टू सीएफ टू यीएफ टू सीएफ टू टेट्रा फ्लोरो टेट्रा फ्लोरो इकड़ पालीमर फाम अबल बॉंड ब्रेक डबल बॉंड ब्रेक पाली टेट्रा फ्लोरो टेफ्ला फाम अ टेफ्ला टेफ्ला वेरी वेरी इंपारटे टापोस्ट इंपारटे टेफ्ला सर टेफ्ला सर इगो ना उ चूड़ ना 
ఇంట్లో వంట వండుతూ ఉంటుంది ఈ నాన్ స్టిక్ పైన కోటింగ్ ఈ నాన్ స్టిక్ పైన కోటింగ్ టెఫ్లాన్ కోటింగ్ టెఫ్లాన్ కోటింగ్ నాన్ స్టిక్ పైన ఉండేటువంటిది టెఫ్లాన్ కోటింగ్ సార్ ఓకే సార్ ఇంతవరకు అర్థమైంది సార్ ఏమేమి అర్థమైన సార్ అంటే మాకు ఇప్పుడు ఏమేమి అర్థమైన సార్ అంటే దీని నుంచి హైడ్రోజన్ తీసేసి క్లోరిన్ యాడ్ చేయడం దీని నుంచి హైడ్రోజన్ తీసేసి సి సిక్స్ హెచ్ ఫైవ్ యాడ్ చేయడం దీని నుంచి హైడ్రోజన్ తీసేసి సిఎన్ యాడ్ చేయడం దీని నుంచి ఫోర్ హైడ్రోజన్ తీసేసి ఫోర్ ఫ్లోరిన్స్ యాడ్ చేస్తున్నా సార్ ఇవన్నీ ఎడిషన్ ఎడిషన్ లో హోమో పాలిమర్స్ ఇవన్నీ కూడా సార్ హోమో అంటే ఏం సార్ హోమో పాలిమర్స్ ఇవన్నీ సార్ ఎందుకని సార్ ఒకటే మోనోమర్ ఉంది ఒకటే మోనోమర్ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటే దాన్ని హోమో పాలిమర్ అంటాం ఓన్లీ వన్ మోనోమర్ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటే అది హోమో పాలిమర్ మరి దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి సార్ మోనోమర్స్ వన్ ఏ నానా ఒకటే రిపీట్ అయింది ఒకటే రిపీట్ అయింది దీంట్లో ఒకటే రిపీట్ అయింది దీంట్లో ఒకటే రిపీట్ అయింది దీంట్లో ఒకటే రిపీట్ అయింది ఇది ఇది ఇవన్నీ హోమో పాలిమర్స్ నెక్స్ట్ చూద్దాం మై డియర్ స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ చూద్దాం సార్ మనకి దసరా హాలిడేస్ ఉన్నాయా ఉన్నాయి నానా తీసుకుందాం ప్రాఫిట్ సార్ కెన్ ఐ కంప్లీట్ లెక్చరర్స్ ఫిజిక్స్ మ్యాథ్స్ కెమిస్ట్రీ అప్లోడే టిల్ నౌ ఇన్ ఏ వీక్ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ వీక్ హాలిడేస్ కంప్లీట్ చేయనా ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూద్దాం రా ఇక్కడ నుంచి టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ జాగ్రత్త చూసుకుందాం ఒకసారి ఇక్కడ నుంచి ఒకసారి చెక్ చేసినప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇది బ్యూటాడ్ అయ్యి ఇది సార్ నెంబరింగ్ ఎట్లా ఇచ్చారు సార్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ టూ క్లోరో టూ క్లోరో వన్ కామా త్రీ బ్యూటాడ్ అయ్యి సార్ ఎట్లా సార్ టూ దగ్గర క్లోరిన్ ఉంది టూ క్లోరో వన్ కామా త్రీ బ్యూటాడ్ అయ్యి క్లోరో ప్రిన్ అంటాం అర్ ఆల్సో కాల్ యాస్ క్లోరో ప్రిన్ సార్ దీని పాలిమర్ రాసేటప్పుడు ఏమైంది ఈ పై బాండ్ ఈ పై బాండ్ బ్రేక్ అయి మధ్యలో డబల్ బాండ్ వస్తుంది ఈ పై బాండ్ బ్రేక్ అయింది ఈ పై బాండ్ బ్రేక్ అయి ఇక్కడ పై బాండు ఇక్కడ పై బాండ్ బ్రేక్ అయి మధ్యలో ఇక్కడ డబల్ బాండ్ వస్తుంది ఇది నియోప్రిన్ సింథటిక్ రబ్బర్ సార్ మీరు ఏం చెప్తారు సార్ ఇది ఎడిషన్ ఆ కండెన్సేషన్ అని చెప్పాలి ఇది ఎడిషన్ ఆ కండెన్సేషన్ ఆ మై డియర్ స్టూడెంట్ వీడియో లైక్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే లైక్ చేసుకున్నాను ఇది ఎడిషన్ ఆ కండెన్సేషన్ ఆ ఇది ఎడిషన్ పాలిమరా కండెన్సేషన్ పాలిమరా ఎస్ సార్ ఇది ఎడిషన్ పాలిమర్ సార్ ఎందుకంటే డబల్ బాండ్ ఉన్నాయి సార్ దీని నుంచి ఈ పాలిమర్ రాసేటప్పుడు ఎట్లా రాయాలి సార్ మాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు ఇది ఏంటి సార్ టూ క్లోరో వన్ కామా త్రీ బ్యూటాడ్ అయ్యి టూ క్లోరో వన్ దగ్గర డబల్ బాండ్ ఉంది త్రీ దగ్గర డబల్ బాండ్ ఉంది టూ క్లోరో వన్ కామా త్రీ బ్యూటాడ్ అయ్యి దీని పాలిమర్ రాసేటప్పుడు ఇక్కడ పై బాండ్ ఇక్కడ పై బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి ఇక్కడ మధ్యలో డబల్ బాండ్ వస్తుంది ఇది నియోప్రీన్ ఆర్ సింథటిక్ రబ్బర్ ఎస్ మై డియర్ స్టూడెంట్ సిక్స్ అయిపోయినాయి జాగ్రత్తగా చూడాలి ఈ రోజు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ దన్ దన్ చేసాయి లాస్ట్ వర్క్ అల్లా ఓకే నెక్స్ట్ చూద్దాం సార్ ఏం సార్ ఇవి చాలా ఎక్సలెంట్ ఇవి టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇవి సెవెంత్ వన్ ఎయిత్ వన్ ఎగ్జామ్ లో చాలా సార్లు అడిగింది ఈ రబ్బర్ కాడ నుంచి స్టార్ట్ అయితే ఏందో చూద్దాం మెకానిజం అవసరం లేదు జోష్ వంశీ కృష్ణ మెకానిజం రిక్వైర్మెంట్ లేదు ఎగ్జామ్ లో ఎక్కడ అడగడు మెకానిజం డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చేయాలి మనం సార్ ఇక్కడ చూద్దాం సార్ బూనా ఎస్ మోనోమర్ బూనా అంటే బ్యూటాడ్ అయ్యి సార్ బూనా అంటే ఏం సార్ బ్యూటాడ్ అయ్యి నీ వన్ కామా త్రీ వన్ కామా త్రీ బ్యూటాడ్ అయ్యి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ వన్ దగ్గర డబల్ బాండ్ ఉంది త్రీ దగ్గర డబల్ బాండ్ ఉంది వన్ కామా త్రీ బ్యూటాడ్ అయ్యి సార్ ఇంకేముంది సార్ దీంట్లో బూనా ఎస్ లో బూనా ఎస్ లో ఎస్ లో స్టైరిన్ ఉంది సార్ స్టైరిన్ స్ట్రక్చర్ ఇదేనా ఎస్ మై డియర్ స్టూడెంట్ ఇది వన్ కామ వన్ దగ్గర త్రీ దగ్గర డబల్ బాండ్ ఉంది వన్ కామా త్రీ బ్యూటాడ్ అయ్యి ఇది స్టైరిన్ స్ట్రక్చర్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశా ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశా బూనా ఎస్ లో బూనా ఎస్ లో టూ మోనోమర్స్ ఉన్నాయి బ్యూటాడ్ అయ్యి అండ్ స్టైరిన్ ఉంది బ్యూటాడ్ అయిన్ అండ్ స్టైరిన్ ఇది ఏమో బ్యూటాడ్ అయిన్ స్ట్రక్చర్ ఇది బ్యూటాడ్ అయిన్ స్ట్రక్చర్ ఇది ఏమో స్టైరిన్ స్ట్రక్చర్ ఇది కోపాలిమర్ సార్ ఇది ఏంటి సార్ కోపాలిమర్ ఎందుకంటే టూ డిఫరెంట్ మోనోమర్స్ ఉన్నాయి టూ డిఫరెంట్ మోనోమర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కోపాలిమర్ టూ డిఫరెంట్ మోనోమర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కోపాలిమర్ ఒకటే మోనోమర్ ఉంటే అది హోమోపాలిమర్ 
సింగిల్ మోనోమర్ ఉంటే హోమోపాలిమర్ దీంట్లో రెండు వేరు వేరు మోనోమర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కోపాలిమర్ ఇది ఇది ఎడిషన్ వెరీ గుడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్ సార్ రాసేటప్పుడు ఎట్లా రాయాలి సార్ భయం ఉంది సార్ ఈ స్ట్రక్చర్స్ భయం ఉన్నాయి సార్ ఏముంది నాన్న బూనా అంటే బ్యూటాడయిన్ తెలుసు కదా వన్ దగ్గర త్రీ దగ్గర ఎస్ అంటే స్టైరీ నీకు తెలుసు స్ట్రక్చర్ రాద్దాం చూడండి ఈ పై బాండ్ బ్రేక్ అయి ఈ పై బాండ్ బ్రేక్ అయి మధ్యలో డబల్ బాండ్ వస్తుంది ఇక్కడ పై బాండ్ బ్రేక్ అయితే ఈడ పై బాండ్ బ్రేక్ అయి మధ్యలో డబల్ బాండ్ వస్తుంది ఎస్ ఎస్ ఇక్కడ కూడా పై బాండ్ బ్రేక్ అయింది అంటే చెప్పు చూడు అటు చూడకు దాన్ని చూడకుండా చెప్పాలి సిహెచ్ టూ సింగిల్ బాండ్ సిహెచ్ డబల్ బాండ్ సిహెచ్ సింగిల్ బాండ్ సిహెచ్ టూ ఈ రెండు కలవాలి సిహెచ్ సి సిక్స్ హెచ్ ఫైవ్ సింగిల్ బాండ్ సిహెచ్ టూ ఎస్ 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 కార్బన్ ఫ్యామిలీ చెప్తా ఇన్ఆర్గానిక్ అందరు ఇన్ఆర్గానిక్ గురించి అప్పుడేమో ఆర్గానిక్ అన్నారు అరే ఏంట్రా ఇది అప్పుడేమో సార్ మాకు ఆర్గానిక్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు ఒక లెసన్ క్వశ్చన్ వచ్చేది టక్కు అని చెప్పేయండి సార్ అన్నారు సరే చెప్దామని స్టార్ట్ చేశా నేను ఇటువంటి పాలిమర్ ఆర్గానిక్ బేసిక్తో రిలేటెడ్ లెవ్వి అందుకే ఇటువంటి మధ్య మధ్యలో చెప్పుకుంటా ఇన్ఆర్గానిక్ బోర్గా ఫీల్ అవుతారు కాబట్టి వన్ ఆర్ టూ డేస్ చెప్పేది ఇటువంటి ఓకే నాన్న ఇది క్లియర్ ఈడ పై బాండ్ బ్రేక్ అయి ఈడ డబల్ బాండ్ వస్తుంది ఈడ పై బాండ్ బ్రేక్ అయింది సిహెచ్ టూ సింగిల్ బాండ్ సిహెచ్ ఈడ పై బాండ్ బ్రేక్ అయింది మై డియర్ స్టూడెంట్స్ క్లియర్ ఇది నెక్స్ట్ చూడండి ఇది బూనా ఎస్ దాని తర్వాత ఇది చూద్దాం బూనా ఎన్ సార్ బూనా అంటే ఏం సార్ మల్లా బ్యూటాడ్ అయ్యే బూనా అంటే మల్లా బ్యూటాడ్ అయ్యే బ్యూటాడ్ అయిన్ వన్ కామాత్రి బ్యూటాడ్ అయిన్ ఇది వన్ కామాత్రి బ్యూటాడ్ అయిన్ సార్ ఇదేంటి సార్ ఎన్ అంటే ఎక్రైలో నైట్రైల్ ఆర్ వినైల్ సైనైడ్ ఆర్ ఎక్రైలో నైట్రైల్ ఎక్రైలో నైట్రైల్ ఎక్రైలో నైట్రైల్ ఆర్ వినైల్ సైనైడ్ సార్ ఇది దీన్ని ఎట్రా రాయాలి సార్ బూనా అంటే బ్యూటాడ్ అయిన్ స్టైరీన్ దీన్నే ఇట్లా చెప్పుకోవచ్చు మనం బ్యూటాడ్ అయిన్ రబ్బర్ ఇది బ్యూటాడ్ అయిన్ స్టైరీన్ రబ్బర్ బ్యూటాడ్ అయిన్ స్టైరీన్ రబ్బర్ ఇది కూడా రబ్బరే ఇదేంటి సార్ ఇది కూడా సింథటిక్ రబ్బరే ఇది కూడా సింథటిక్ రబ్బర్ ఇది కూడా సింథటిక్ రబ్బరే సింథటిక్ రబ్బర్ సార్ దీన్ని ఎట్లా సార్ దీన్ని ఎట్లా సార్ అంటే ఇగో ఇక్కడ పై బాండ్ బ్రేక్ అయి ఇక్కడ డబల్ బాండ్ వస్తుంది ఈ పై బాండ్ బ్రేక్ అయి ఇక్కడ డబల్ బాండ్ వస్తుంది అంటే సిహెచ్ టూ సింగిల్ బాండ్ సిహెచ్ డబల్ బాండ్ సిహెచ్ సింగిల్ బాండ్ సిహెచ్ టూ ఈడ కూడా పై బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయింది దీన్ని ఎట్లా సార్ రాసేది ఓకే నాన్న బేసిక్స్ నుంచి చెప్దాం ఇది బేసిక్స్తో సంబంధం లేదు ఇది ఏమి పెద్దగా బేసిక్స్ రిలేటెడ్ ఉండదు అందుకే దీన్ని స్టార్ట్ చేశా సిహెచ్ టూ సింగిల్ బాండ్ సిహెచ్ డబల్ బాండ్ సిహెచ్ సింగిల్ బాండ్ సిహెచ్ టూ ఈడ పై బాండ్ ఇక్కడ పై బాండ్ బ్రేక్ అయి మధ్యలో డబల్ బాండ్ వస్తుంది దాంతో పాటుగా సిహెచ్ ఇక్కడ సింగిల్ బాండ్ బ్రేక్ ఈడ పై బాండ్ బ్రేక్ అయింది స్ట్రక్చర్ చూసుకోండి చూడకుండా రాయాలి స్ట్రక్చర్ ని సిహెచ్ టూ సింగిల్ బాండ్ సిహెచ్ డబల్ బాండ్ సిహెచ్ సింగిల్ బాండ్ సిహెచ్ టూ సింగిల్ బాండ్ సిహెచ్ సింగిల్ బాండ్ ఎస్ ఆర్గానిక్ బేసిక్ నుంచి చెప్దాం నాన్న చెప్దాం ఓకే ఇది బూనాయన్ బ్యూటాడ్ అయిన్ అండ్ ఎన్ అంటే ఎక్కరైలో నైట్రైల్ ఆర్ సైనైడ్ ఎన్బిఆర్ ఇది బ్యూటాడ్ అయిన్ బ్యూటాడ్ అయిన్ ఎక్కరైలో నైట్రైల్ రబ్బర్ మంచి గినేటో జాగ్రత్త గినాలే దీంతో ఎడిషన్ అయిపోయింది మైడియర్ స్టేండ్ మోనోమర్ అంటే చిన్న చిన్నవి కలిసి ఒకటే ఇటుక మీ ఇంటి ముంగడ పెట్టారు కాల్తో దంతే కింద పడిపోయిద్ది అటువంటి ఇటుకల్ని చాలా కలిపి దానిలో ఇసుక సిమెంట్తో కలిపింది కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ చేసి అది పాలిమర్ అవుతుంది పాలిమర్ అనేటువంటిది మోర్ స్టేబుల్ పాలిమర్ అనేటువంటిది మోర్ స్టేబుల్ ఎస్ దాని తర్వాత పాలిమర్స్ టూ టైప్స్ ఎడిషన్ పాలిమర్స్ కండెన్సేషన్ పాలిమర్స్ ఎడిషన్ పాలిమర్ గురించి డిస్కస్ చేశాను నేను ఇంతవరకు ఎడిషన్ అంటే ఏముండాలి నాకు ఒకసారి చెప్పండి నాకు చా మెసేజ్ చేయండి ఎడిషన్ అంటే ఏముండాలి ఎడిషన్ అంటే ఏముండాలి ఎడిషన్ అంటే ఏమి ఉండాలి దాంట్లో మోనోమర్లో ఏం ప్రజెంట్ అయి ఉండాలి వెరీ 
వెరీ గుడ్ నాకు ఒకసారి చార్ట్ చేస్తే దాన్ని బట్టి ఫాలో అయ్యి వెళ్ళిపోదాం ఎస్ ఎడిషన్ అంటే వెరీ గుడ్ నానా నథింగ్ వెరీ గుడ్ ఎడిషన్ అంటే మనం ఏం చెక్ చేసాం సార్ వెరీ గుడ్ క్లాస్ ఇన్న వల్ల బాగా అర్థమవుతుంది ఎడిషన్ అంటే డబల్ బాండ్స్ ఉండాలి డబల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ దీంట్లో మోనోమర్ పాలిమర్గా కన్వర్ట్ అయ్యి టయంలో మోనోమర్స్ పాలిమర్స్గా ఆ మోనోమర్ పాలిమర్గా కన్వర్ట్ అయ్యే టయంలో డబల్ బాండ్ బ్రేక్ అవుతుంది డబల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి మై డియర్ స్టూడెంట్ డబల్ బాండ్ బ్రేక్ అయి సింగిల్ బాండ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది దీని నుంచి హైడ్రోజన్ తీసేసి క్లోరిన్ ఇచ్చా అది వినైల్ క్లోరైడ్ పాలివినైల్ క్లోరైడ్ ఇక్కడ సేమ్ దీని నుంచి హైడ్రోజన్ తీసేసి సి సిక్స్ హెచ్ ఫైవ్ ఇచ్చా స్టైరిన్ దీ దాని నుంచి హైడ్రోజన్ తీసేసి సిఎన్ ఇచ్చా జాగ్రత్త గినేటోళ్ళకి దీని నుంచి ఫోర్ హైడ్రోజన్ తీసేసి ఫోర్ ఫ్లోరిన్స్ ఇచ్చా ఈ తీన్ నుంచే రాసా ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఈ తీన్ నుంచే ఇది సిమ్ డిఫరెంట్ నియోప్రిన్ నియోప్రిన్ లో మోనోమర్ టూ క్లోరో వన్ కామా త్రీ బ్యూటాడ్ అయ్యి నియోప్రిన్ లో టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నియోప్రిన్ లో మోనోమర్ టూ క్లోరో వన్ కామా త్రీ బ్యూటాడ్ అయ్యి క్లోరోప్రిన్ ఇది దీన్ని రాసేటప్పుడు డబల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి మధ్యలో సింగిల్ బాండ్ వస్తుంది ఇగో డబల్ బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి మధ్యలో ఒక బాండ్ ఫామ్ అయింది నియోప్రిన్ లో మోనోమర్ గుర్తుపెట్టుకో తర్వాత క్వశ్చన్ చాలా వస్తాయి నియోప్రిన్ లో మోనోమర్ క్లోరోప్రిన్ టూ క్లోరో వన్ కామా త్రీ బ్యూటాడ్ అయ్యి సార్ ఏం సార్ ఇందులో బూనా ఎస్ అంటే ఏం సార్ ఓకే హేమ ఓకే నాన్న థ్యాంక్ యూ నాన్న ఏం సార్ బ్యూటాడయిన్ ప్లస్ థైరీన్ సార్ బూనాయన్ అంటే ఏం సార్ బ్యూటాడయిన్ ప్లస్ వినైల్ సైనైడ్ వినైల్ సైనైడ్ ఈ రెండు రాసేటప్పుడు ఈ పై బాండ్ ఈ పై బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి మధ్యలో డబల్ బాండ్ వస్తుంది ఎస్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ నాన్న ఏసీ ఉందిలే కానీ దానికి అది సరిగా వర్క్ చేయట్లేట్ ఉంది చూద్దాం ఓకే నాన్న నెక్స్ట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ కండెన్సేషన్ పాలిమర్స్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ కండెన్సేషన్ పాలిమర్స్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ కండెన్సేషన్ పాలిమర్స్ లో సార్ కండెన్సేషన్ పాలిమర్ అంటే ఏం సార్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉండాలి మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉండాలి డబల్ బాండ్ కాదు ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉండాలి ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అంటే నా బాడీ మొత్తం ఆర్గానిక్ పార్ట్ నా బాడీ అనేటువంటిది వెయిట్ ఏ మినిట్ ఓకే నాన్న సారీ ఏసీ ఇది ఓకే నాన్న ఇక్కడ దీంట్లో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అంటే నా బాడీ మొత్తం ఆర్గానిక్ పార్ట్ నా బాడీ మొత్తం ఆర్గానిక్ పార్ట్ దాంట్లో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఏది తెలుసా ఆర్గానిక్ పార్ట్ మొత్తం ఫంక్షనల్ గ్రూప్ నా మౌత్ ఏదైతే రియాక్టివ్ స్పీసీస్ ఉందో ఏదైతే రియాక్టివ్ స్పీసీస్ ఉందో అదైతే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ నా బాడీ మొత్తంలో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఏ సార్ ఇగో ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ రియాక్టివ్ స్పీసీస్ మాట్లాడేది ఏదైతే బాగా మాట్లాడిద్దో అది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అయింది అయితే దీంట్లో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉండాలి ఇగో ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం డిఫికల్ట్ ఉన్న జాగ్రత్త తినాలి సార్ ఏం సార్ అంటే టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ టెరిలిన్ ఆర్ డెక్రాన్ టెరిలిన్ ఆర్ డెక్రాన్ టెరిలిన్ అంటే దాంట్లోనే ఉంది చాలా మంది ఏం తెలుసా చాలా మంది ఏమంటారు అంటే టెరిలిన్ అంటే భయపడిపోతారు టెరిలిన్ అంటే టెరిక్ యాసిడ్ ఎవరికి తెలవంది ఏంటంటే దీంట్లోనే మోనోమర్ ఉంది ఇది పాలిమర్ మై డియర్ స్టూడెంట్ ఇది పాలిమర్ ఇది పాలిమర్ దయచేసి అర్థం చేసుకోవాలి ఇది పాలిమర్ టెరిలిన్ సార్ టెర్ర్ అంటే ఏం సార్ టెరిప్ తాలిక్ యాసిడ్ టెర్ర్ అంటే టెరిప్ తాలిక్ యాసిడ్ లీన్ అంటే ఏంటి ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ టెర్ర్ అంటే టెరిప్ తాలిక్ యాసిడ్ లీన్ అంటే ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ ఈ పాలిమర్ లోనే మోనోమర్ ప్రజెంట్ అయ్యింది టెర్ర్ అంటే టెరిప్ తాలిక్ యాసిడ్ టెరిప్ తాలిక్ యాసిడ్ అంటే ఏం సార్ వన్ కామా ఫోర్ డై కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ బెంజిన్ వన్ కామా ఫోర్ డై కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ సార్ మరి ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ టెర్లిన్ అంటే టెరిప్ తాలిక్ యాసిడ్ ఈలిన్ అంటే ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ ఎస్ ఇగో ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ వన్ టూ ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ ఆర్ ఈథేన్ వన్ కామా టూ డైవోల్ సార్ ఎప్పుడైనా ఆల్కహాల్ నుంచి ఏం పోయింది సార్ హెచ్ సార్ కండెన్సేషన్ పాలిమర్ లో ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ని యాడ్ చేస్తాం కండెన్సేషన్ పాలిమర్ లో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ని యాడ్ చేస్తాం సార్ టెరిలిన్ లో ఏమేమి మోనోమర్స్ ఉన్నాయి సార్ టెరిలిన్ లో టెరిప్ తాలిక్ యాసిడ్ టెరిప్ తాలిక్ యాసిడ్ వన్ కామా ఫోర్ డై కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ ఆర్ ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ ఇది ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ ఈ తేన్ వన్ కామా టూ డయోల్ 
సార్ దీన్ని ఈ రెండింటిని కలిపేటప్పుడు ఏమైంది సార్ కండెన్సేషన్ పాలిమర్ అంటేనే ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉండాలి కండెన్సేషన్ జరగాలంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ప్రజెంట్ అయి ఉండాలి ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ప్రజెంట్ అయి ఉండాలి ఇప్పుడు దీంట్లో కండెన్సేషన్ జరిగేటప్పుడు రెండు ఫంక్షనల్ గ్రూప్ జరిగేటప్పుడు వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది రెండు టూ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ కలిసేటప్పుడు వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎలిమినేట్ అయింది ఇగో ఇక్కడ నుంచి హెచ్ పోయింది ఇక్కడ నుంచి హెచ్ ఇక్కడ నుంచి హెచ్ ఇక్కడ నుంచి ఓ హెచ్ మై డియర్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ నుంచి ఓ హెచ్ ఇక రాయండి ఏం రాత్ర రాయండి ఓ ఓ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ ఓ ఇగో కాబట్టి దీని నుంచి రాసింది వాడు రాసేటప్పుడు ఇగో ఇక్కడ నుంచి ఓ హెచ్ పోయిద్దన్నా కదా సి డబల్ బాండ్ ఓ సి డబల్ బాండ్ ఓ సి డబల్ బాండ్ ఓ అరే భయ ఈ నుంచి ఓ హెచ్ ఈ నుంచి ఓ హెచ్ సి డబల్ బాండ్ ఓ సి డబల్ బాండ్ ఓ ఇక్కడ ఓ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ ఓ ఇక టెరిల్ ఇన్స్ట్రక్చర్ సార్ ఆల్కహాల్ నుంచి ఏం పోయిద్ది సార్ సార్ మాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ ఆల్కహాల్ నుంచి హెచ్ పోయిద్ది నానా సార్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ నుంచి ఏం పోతుంది సార్ రెండు కలిసేటప్పుడు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ నుంచి ఏం పోతుంది సార్ నానా ఓ హెచ్ పోతుంది ఇక్కడ నుంచి హెచ్ ఇక్కడ నుంచి ఓ హెచ్ పోతుంది పోయి థ్యాంక్ యూ అమ్మ థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ నుంచి హెచ్ ఇక్కడ నుంచి ఓ హెచ్ పోయి ఇక ఇక్కడ ఓ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ ఓ ఇక్కడ నుంచి ఓ హెచ్ పోతుంది అంటే సి డబల్ బాండ్ ఓ సి డబల్ బాండ్ ఓ అర్థమయ్యే ఉంటుంది సి డబల్ బాండ్ ఓ బెంజిన్ రింగ్ సి డబల్ బాండ్ ఓ ఇక్కడ నుంచి హెచ్ పోయింది ఓ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ ఓ ఇది ఎస్టర్ లింకేజ్ ఇది ఆర్ సిఓఓఆర్ సార్ ఏం సార్ ఇది ఎస్టర్ ఎస్టర్ ఇది ఆర్ సిఓఓఆర్ ఎస్టర్ లింకేజ్ ఉంది దీంట్లో ఎస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నానా మరి ఇక్కడ చూద్దాం గ్లైప్తాల్ సార్ గ్లైప్తాల్లో ఏముంది సార్ రెండు ఉన్నాయి టాలిక్ యాసిడ్ ఉంది దీంట్లోనే ఉంది నేమ్ సార్ ఇదేంటి సార్ టాలిక్ యాసిడ్ నానా ఇది టాలిక్ యాసిడ్ టాలిక్ యాసిడ్ ఇది సార్ టాలిక్ యాసిడ్ అంటే ఏంటి సార్ బెంజిన్ వన్ కామా టూ డైకార్బాక్సిక్ యాసిడ్ ఇగో థ్యాంక్ యూ అమ్మ థ్యాంక్ యూ రా బెంజిన్ వన్ కామా టూ డైకార్బాక్సిక్ యాసిడ్ ఇది ఇతిలిన్ గ్లైకాల్ సార్ ఇక్కడ నుంచి ఏం బయటి పోయింది సార్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ అగైన్ ఓకే సార్ ఓకే నాన్న ఓకే నథింగ్ ఒకసారి చూడనా ఇక్కడి నుంచి ఈ రెండు కలిసేటప్పుడు రెండు ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ కలిసేటప్పుడు ఆల్కహాల్ కలిసేటప్పుడు హెచ్ పోయిద్ది ఇక్కడి నుంచి హెచ్ పోయిద్ది కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ దీని నుంచి ఓ హెచ్ పోయిద్ది దీని నుంచి ఓ హెచ్ పోయింది నానా నథింగ్ ఒకసారి వినాలి ఈడ సి డబల్ బాండ్ ఓ ఇగో ఇటు ఓహెచ్ పోయింది ఓహెచ్ పోతే మిగిలేది సి డబల్ బాండ్ ఓ ఈడ సి డబల్ బాండ్ ఓ ఓ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ ఓ ఈడ కూడా ఎస్టర్ లింకేజ్ ఉంది ఆర్ సిఓఓఆర్ ఎస్టర్ లింకేజ్ ఇది ఆర్ సిఓఓఆర్ ని ఎస్టర్ లింకేజ్ అంటాం మై డియర్ స్టూడెంట్ మీకు చెప్పేది ఒకటే ఇక్కడ ఈ పాలిమర్ చూసే మోనోమర్ రాయడం ఎట్లా సార్ టెరిలీన్ టెర్ టెరిలీన్ టెరిప్తాలిక్ యాసిడ్ టెరిప్తాలిక్ యాసిడ్ అంటే నాకు చెప్పాలి వన్ కామా ఫోర్ ఆ వన్ కామా టూ నా నాకు చెప్పండి ఒకసారి టెరిప్తాలిక్ యాసిడ్ అంటే వన్ కామా ఫోర్ ఆ వన్ కామా టూ ఆ ఎస్ చూద్దాం మీరు మెసేజ్ చేస్తారు ఈ టెరిప్తాలిక్ యాసిడ్ కి టెరిప్తాలిక్ యాసిడ్ కి లీన్ ఇగో ఇతిలింగ్ గ్లైకాల్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి హెచ్ పోయింది ఇక్కడ నుంచి హెచ్ పోయింది ఓ హెచ్ ఓ హెచ్ పోతుంది ఈజీగా రాయచ్చు అసలు ఎంత ఈజీ ఈడ ఓ హెచ్ పోతే సి డబల్ బాండ్ ఓ ఈడ ఓ హెచ్ పోతే సి డబల్ బాండ్ ఓ దీన్ని కలిపి రాసే ఓ ఒకసారి నాకు ఆన్సర్ చేయండి మీరు భయపడతారు వన్ కామా ఫోర్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మరి నేను అడిగేదానికి కండెన్సేషన్ లో ఎలిమినేషన్ జరిగిద్దా ఏమన్నా వాటర్ మాలిక్యూల్ పోయిద్దా కండెన్సేషన్ లో కండెన్సేషన్ లో కండెన్సేషన్ లో ఏమన్నా ఎలిమినేషన్ జరిగిద్దా వాటర్ మాలిక్యూల్ పోయిద్దా నాకు ఆన్సర్ చేయండి మీరు ఇబ్బంది పడతారు అని అర్థమైంది కొంచెం మీతో క్లారిటీ తెచ్చుకొని మూవ్ అవుతా కండెన్సేషన్ లో ఏమైనా ఎలిమినేషన్ ఉంటుందా ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ ఆర్ నో కండెన్సేషన్ లో ఏమన్నా పోతాయా బయటికి వెళ్ళిపోతాయా ఎస్ సార్ ఎస్ వెరీ గుడ్ ఆ ఏం పోతాయి ఆ ఏం వెళ్తాయి అంటే ఇక్కడి నుంచి ఆల్కహాల్ నుంచి హెచ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ నుంచి ఓ హెచ్ పోయింది ఆల్కహాల్ నుంచి ఏమో హెచ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ నుంచి ఓ హెచ్ బయటికి పోయింది ఎస్ 
yes ah ah idi talic acid ante 1 comma 2 talic acid ante rendu alcohol nunchi hcu din nunchi oh pote water boyiddi talic acid glycol talic acid ante 1 comma 2 dicarboxylic acid pakka pakkane untayi sar ikka nunchi em boyiddi sar oh yes poi ikkada hcu boyi linkage ikkada vastadi linkage yes ok sar chusukondi idi mechanism adagadu questions meeku ardham aithe mechanism asal adagadu top most important top most important third one ivanni condensation lo chaala important ok sar check cheddam question cheyalante ivi kavale questions lo mechanism adagadu idi caprolactam idi caprolactam monomer polymer ga idi polymer ga idi nylon 6 polymer nylon 6 meeku telusa ikkada endante 6 ante 6 carbons untayi ani artham sir ee 6 em sir em endo artham ga sir 6 ante dantlo 6 carbons untayi ani artham nylon 6 ante dantlo 6 carbons untayi etla sir 6 carbon cheppandi etla untayi ido ido okati 1 second carbon 2 third carbon 3 fourth carbon idi fifth carbon idi mar 6 carbon levu ga sir nylon 6 lo nylon 6 lo 6 carbon levu ga ante structure idi wrong undi rewrite cheddam ఒకసారి ఈ స్ట్రక్చర్ ని ఒకసారి డ్రా చేద్దాం ఇక సి డబల్ బాండ్ ఓ సి డబల్ బాండ్ ఓ ఎన్హెచ్ ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఒక్కసారి చూడండి నాన్న కవర్ అయిందో కవర్ అయిందో చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయో కౌంట్ చేయండి ఇక వన్ టూ త్రీ Four, five, six carbons. Yes, this structure wrong. Mm. Caprolactone structure wrong. Sir, new telegram channel. Look, sir, join. Caprolactone structure, join. Look, sir, caprolactone structure. Lo, sir, nylon six and any carbons on tie, sir. Six carbons on tie. Six carbons. Look, sir, check this. So, all the hangar bar. Look, sir, yen le, look, sir. One, two, three, four, five, six. Six carbons on tie. Don't just go all. Sir, the name just that. Look, sir, the name. ఈ పాలిమర్ రావాలంటే ఈ పాలిమర్ రావాలంటే హైడ్రాలసిస్ చేయాలి ఈ దీని నుంచి పాలిమర్ రావాలంటే దీని నుంచి పాలిమర్ రావాలంటే హైడ్రాలసిస్ చేయాలి హైడ్రాలసిస్ అంటే ఎట్లా చేస్తాను సార్ జాగ్రత్త గినండి అమ్మా ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇది కూడా ఇట్లా చేసేసి హైడ్రాలసిస్ ఎట్లా చేయాలి సి డబల్ బాండ్ ఓ ఒక కార్బన్ తక్కువ ఉంది అందులో ఏం లేదు మీరు ఏం కంగారు పడిన అవసరం లేదు అక్కడ ఒక కార్బన్ తక్కువ ఉంది ఇక్కడ చూద్దాం దీనిలో కార్బన్ కౌంట్ చేసుకోండి ఇదో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ కార్బన్స్ సార్ ఏమైతే సార్ మాకు ఏం అర్థం కావట్లే నేను ఇక్కడ నైలాన్ సిక్స్ లో సిక్స్ కార్బన్స్ ఉండాలన్న సిక్స్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ టైం ఏంటంటే ఒక మోనోమర్ హైడ్రాలసిస్ అయ్యి ఎక్కడ హై టెంపరేచర్ హై ప్రెషర్ దగ్గర హై టెంపరేచర్ అండ్ హై ప్రెషర్ దగ్గర హై టెంపరేచర్ అండ్ హై ప్రెషర్ దగ్గర హైడ్రాలసిస్ అయ్యి హైడ్రాలసిస్ అయ్యి ఫుల్ కాన్సెప్ట్ అయ్యి వెంకట యశ్వంత్ ఫుల్ కాన్సెప్ట్ అయ్యి ఫుల్ కాన్సెప్ట్ హైడ్రాలసిస్ అయ్యి ఫుల్ కాన్సెప్ట్ అయ్యి హైడ్రాలసిస్ జరిగి హైడ్రాలసిస్ జరిగి ఇక్కడ ఓహెచ్ హెచ్ హైడ్రాలసిస్ జరిగి ఓహెచ్ హెచ్ అయితే దీంట్లో ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇగో ఇక్కడనేమో ఓహెచ్ ఏడ హెచ్ నాకు ఒకసారి చెప్పండి సార్ నైలాన్ సిక్స్ లో నైలాన్ సిక్స్ లో క్యాప్రోల్ యాక్టమ్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి సార్ సి డబల్ బాండ్ ఓ ఎన్హెచ్ ఉంది ఫస్ట్ ఏం జరిగిద్ది సార్ హై టెంపరేచర్ హై ప్రెషర్ దగ్గర హైడ్రాలసిస్ జరిగిద్ది జరిగి ఇక్కడ ఓహెచ్ ఎన్హెచ్ టూ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది సార్ మరి ఓహెచ్ నుంచి ఏం పోయింది కలిసేటప్పుడు ఓహెచ్ పోయింది హెచ్ పోయింది అంటే ఎన్హెచ్ ఇక ఇట్నే ఏముంది రా ఎన్హెచ్ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ ఇది సిహెచ్ టూ ఏ కదా ఇగో ఎన్హెచ్ CH2, 1, 2, 3, 4, 5. CH2, 5, C హెచ్ టూ ఫైవ్ సి డబల్ బాండ్ ఓ ఇది సి డబల్ బాండ్ ఓ ఎన్హెచ్ ఉంటే దాన్ని పాలీ ఎమైడ్ అంటాం దాన్ని పాలీ ఎమైడ్ అంటాం 
క్వశ్చన్ చేయడానికి ఇవి అవసరం డెఫినేషన్స్ అవసరం లేదు మరొకసారి చూద్దాం ఇక్కడ మరొకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు ఒకసారి నేను అడుగుతా నైలాన్ సిక్స్ లో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ పాయింట్ నైలాన్ సిక్స్ లో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉంటాయి అది తెలిస్తే చాలా క్వశ్చన్ చేయొచ్చు ఈజీగా మనం ఫస్ట్ పాయింట్ నైలాన్ సిక్స్ లో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉంటాయి సిక్స్ కార్బన్స్ ఉంటాయి వెరీ గుడ్ ఏమేమి లింకేజ్ ఉంది సి డబల్ బాండ్ ఓ ఎన్హెచ్ లింకేజ్ ఉంది సి డబల్ బాండ్ ఓ ఎన్హెచ్ లింకేజ్ ఉంది ఈ సి డబల్ బాండ్ ఓ ఎన్హెచ్ లింకేజ్ ని హైడ్రాలసిస్ చేయాలి హై టెంపరేచర్ హై ప్రెషర్ దగ్గర హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు ఈడ ఓహెచ్ హెచ్ ఓహెచ్ హెచ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇక్కడ ఎన్హెచ్ సిహెచ్ టూ ఫైవ్ ఎన్హెచ్ సిహెచ్ టూ ఫైవ్ సిహెచ్ టూ ఫైవ్ సి డబల్ బాండ్ ఓ పాలీ ఎంఐ లింకేజ్ ఫామ్ అయింది మరొకసారి ఇక్కడ క్లియర్ గిందో ఇంకొకసారి చూడండి టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నైలాన్ సిక్స్ కామా సిక్స్ ఇది హోమో పాలిమరా కో పాలిమరా మై డియర్ స్టూడెంట్ ఆన్సర్ చేయాలి ఇది హోమో పాలిమరా కో పాలిమరా ఎన్ని మోనోమర్స్ ఉన్నాయి నైలాన్ సిక్స్ లో మోనోమర్ క్యాప్రోలాక్టమ్ నైలాన్ సిక్స్ లో మోనోమర్ క్యాప్రోలాక్టమ్ ఒక మోనోమర్ ని హైడ్రాలసిస్ చేసి పాలిమర్ గా కన్వర్ట్ చేసేది ఓన్లీ నైలాన్ సిక్స్ లోనే ఒక మోనోమర్ ని హైడ్రాలసిస్ చేసి పాలిమర్ గా కన్వర్ట్ చేసేది ఓన్లీ నైలాన్ సిక్స్ లోనే దీంట్లో చూద్దాం నైలాన్ సిక్స్ కామా సిక్స్ దీనికి ఆన్సర్ చేయలే ఇది హోమో పాలిమరా కో పాలిమరా ఇది ఇది హోమో పాలిమరా కో పాలిమరా హోమో పాలిమరా కో పాలిమరా ఇది ఫస్ట్ ఇది ఫస్ట్ ఇది 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 హోమో పాలిమరా కో పాలిమరా హోమో అంటే ఒకటే మోనోమర్ ఉండాలి హోమో అంటే ఒకటే మోనోమర్ ఉండాలి కో అంటే డిఫరెంట్ మోనోమర్స్ ఉండాలి ఇది హోమో పాలిమర్ ఇది చూద్దాం నైలాన్ సిక్స్ కామా సిక్స్ నైలాన్ సిక్స్ కామా సిక్స్ లో ఇక్కడ చూడండి హెగ్జామిథిలీన్ కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉంటది హెగ్జామిథిలీన్ ఇగో దీంట్లో ఉన్న పాలిమర్ హెగ్జామిథిలీన్ ఇది కో పాలిమర్ వెరీ గుడ్ ఇది కో పాలిమర్ హెగ్జామిథిలీన్ డయమిన్ హెగ్జామిథిలీన్ డయమిన్ దీనిలో సిక్స్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి హెగ్జామిథిలీన్ డయమిన్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇక్కడ చూడండి దీంట్లో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి సార్ ఎగ్జామిథిలీన్ డైఎమిన్ ఎగ్జామిథిలీన్ డైఎమిన్ ఎగ్జామిథిలీన్ డయమిన్ సిక్స్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఎడిపిక్ యాసిడ్ చూడండి దీంట్లో కూడా సిక్స్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఎగ్జామి ఎగ్జామిథిలీన్ డయమిన్ లో సిక్స్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఎడిపిక్ యాసిడ్ లో కూడా సిక్స్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఎడిపిక్ యాసిడ్ లో కూడా సిక్స్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ నుంచి ఏం పైకి పోయింది చెప్తారా నాకు ఇక్కడ నుంచి హైడ్రోజన్ పోయింది సార్ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఏం పోయింది సార్ హైడ్రోజన్ పోయింది మరి ఇక్కడ నుంచి ఏం పోయింది సార్ ఓహెచ్ పోయింది ఇక్కడ నుంచి ఏం పోయింది సార్ ఓహెచ్ పోయింది ఓహెచ్ పోయింది ఆ కలిపిరా ఏం రాతావో ఎన్హెచ్ సిహెచ్ టూ సిక్స్ ఎన్హెచ్ సి డబల్ బాండ్ ఓ సిహెచ్ టూ ఫోర్ సి డబల్ బాండ్ ఓ దీంట్లో ఎమ్ఐడ్ లింకేజ్ ఉంది సి డబల్ బాండ్ ఓ ఎన్హెచ్ ని ఏమంటారు అంటే ఎమ్ఐడ్ లింకేజ్ అంటాం సి డబల్ బాండ్ ఓ ఎన్హెచ్ లింకేజ్ ని ఎమ్ఐడ్ లింకేజ్ అంటాం సి డబల్ బాండ్ ఓ ఎన్హెచ్ అరే మీ ఒక్కటే రా నైలాన్ సిక్స్ నాకు ఇప్పుడు స్ట్రైట్ గా క్లాస్ ఇనేటోళ్ళు ఆన్సర్ చేయాలి నైలాన్ సిక్స్ కామా సిక్స్ అనేది కో పాలిమరా హోమో పాలిమరా నైలాన్ సిక్స్ కామా సిక్స్ కో పాలిమరా హోమో పాలిమరా కో పాలిమర్ వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ దాంట్లో దీంట్లో ఎగ్జామ్ మిథిలీన్ డయమిన్ లో సిక్స్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఎడిపి క్యాసిడ్ లో కూడా సిక్స్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఎడిపి క్యాసిడ్ లో కూడా సిక్స్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి ఇది కండెన్సేషన్ ఎడిషన్ నాకు దీనికి ఆన్సర్ చేయాలి ఇది కండెన్సేషన్ ఎడిషన్ ఇది కండెన్సేషన్ పాలిమరా ఎడిషన్ పాలిమరా ఇది కండెన్సేషన్ పాలిమరా ఎడిషన్ పాలిమరా కో పాలిమర్ వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ ఇది కండెన్సేషన్ వెరీ గుడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉన్నాయి కాబట్టి కండెన్సేషన్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు దీంట్లో వేరే దానికి వెళ్దాం కంగారు బన్న అవసరం లేదు మనం ఒక జస్ట్ కొన్ని కొన్నే ఉన్నాయి ఇవి అయిపోతే ఇక ఇవి అయిపోతే మెయిన్ టాపిక్ మొత్తం అయిపోయింది ఇది ఇది సింపుల్ చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఏంటి సార్ అంటే మోనోమర్స్ చెక్ చేద్దాం వెరీ గుడ్ నాన్న ఈడ బెకలైట్ ఉంది బెకలైట్ టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వెరీ గుడ్ బెకలైట్లో బెకలైట్ సార్ బెకలైట్ లో మోనోమర్స్ ఏంటి సార్ ఫార్మాల్డి హైడ్ అండ్ ఫినోల్ 
कंगार पड़कें अरे मन इन जेडबल यू की प्रिपेर मन दयचे एमसैटे अटे चलते मेन चलते एम सैट ईजी वस्त प्रॉब्लम उ मन ईपी अंत पै पैन डेफिनेशन इच्छुक का मन चूस जेडबल काबी डेप चलोटी को ओपिक चुस्को नीन नोट पंपता नोट पंपता इकड़ा फिनो फार्मी हई इन मोनो मर चुद फिनो फिनोसारे वेरी गुड वेरी गुड फार्मी हई फिनो फिनो से चक्ते फिनो पैन लोन पेर एड लोन पे लोन पे शिफ्टे काजुगेशन डबल सिंगि लोन पेर इक यह लोन पे शिफ्टे शिफ्ट नैगट् चारज यह नैगट् इट वस्तु डबल बाॉंड अबल बाॉंड बैठक नैगट् नैगट् लगे डबल बाॉंड अबल बाॉंड बैठक नैगट् अंत फिनो एक्ट्रा डेटी उलक्ट्रा डेटी बी नैगट् चारज फिनो नैगट् चारज आर्दो अं पारा दी आर्दो अं पारा दी फिनो एक्ट्रा डेटी उर्दो अं पारा दी मई डि स्टूडेंट दयचे टेलीग्राम लंपता हंड्रेड पर्सेंट फिनो एलक्ट्रा डेटी आर्दो अं पारा दो इध आर्दो पोजिशन इध मेटा पोजिशन इध पारा पोजिशन इध मेटा पोजिशन इध आर्दो पोजिशन आर्दो अं पारा दलक्ट्रा डेटी एक्वे फिनो इध फार्मी हईड इध फार्मी हई स्ट्रक्चर यह पै बाॉंड शिफ्ट दी नैगट् वस्तु नैगट् प्लस प्लस अंत इधक्ट्रोफाइल प्लस अंत इधक्ट्रोफाइल एलक्ट्रोफाइल एलक्ट्रोफाइल एडदे नैगट् आर्दो अं पारा दी एलक्ट्रा डेटी फिनो पैन उहे ग्रूप वलन आर्दो अं पारा दर नैगट् चारज विपरीत फिनो फिनो नी फिनो माटाड़ता नी नव चारज तो अल्ला आर्दो अं पारा दर अटी फार्मी हई पै बाॉंड शिफ्ट नैगट् इक पॉजिट यहलक्ट्रोफाइल वे इकडी आर्दो दर ऐडु पारा दर आर्दो दर ऐडु पारा दर आर्दो दर ऐडते इला सी हेच टू हेच प्लस सीहेच टू ओ हेच आर्दो दर ऐडते पारा दर ऐडते सीहेच टू ओ हेच इलाे जाग्रत गे बेकल मोनोमर्स एंटे फिनो फार्मी हईट फिस्ट को अर्धम का पैना अटे उ अर्थम फिनो फार्मी हईट फिनो वाल एक्ट्रा डेटी बे आर्दो अं पारा दर एलक्ट्रा डेटी बे फार्मी हईड इधी दाने एलक्ट्रोफाइल आर्दो अं पारा दर ऐडी आर्दो अं पारा दर ऐडी ई फस्ट ई स्टेपारे एलक्ट्रोफि सब्स्यूशन अटो यह स्टेपारे एलक्ट्रोफि सब्स्यूशन एलक्ट्रोफाइल पी ऐडी हेच बैठी पी फिनो उइड्रोजन बैठी पी एलक्ट्रोफाइल अडी ओके ओके इप्ड नैक्स्ट स्टेपारूस चूद नैक्स्ट स्टेप इन प्रजेंट आफ् हेचरी आक्सीजन लोन पेर्स उठाई हेच प्लस पी इ दी तो कल दी तो कल वाल दी तो कल वाल ओहे टू का कनवर्टी तरवा स्टे मैनस हेच टू पी डीहैड्रेषन जी इला प्रोड्यूस अच्छ टू प्लस अच्छे इकड़ा इट चाल मोनोमर्स कल इट चाल मोनोमर्स कल लीनियर् स्ट्रक्चर आफ् नोवा लाख वस्तु अर्थम का मलोसारे नी नीन अड़न दाने की आंसर चयी इप्ड मीत नाड़ता ऐडिंग कंफ्यूजन अंके मलोसार अंक नी माड़ता अरे बेकल मोनोमर्स टाइम वेस्ट को बेकल मोनोमर्स 
बेकलाइट लो उन्ना मोनोमर्स सेंटी बेकलाइट लो उन्ना मोनोमर्स अंधे के दानी के मानें जब तनो शरण्या आधे दान गुरिंचे मार्टलार तनो बेकलाइट लो उन्ना मोनोमर्स ओके हर्षा वेरी गुड ना Ah, okay, okay. Phenol formaldehyde. This hmm. is addition, this is condensation polymer. Phenol valla, pyna unna voh ech valla, electron density yekkada beri giddi, ardho and para dhegar beri giddi. This phenol lo voh ech group, phenol lo oxygen pyna lone pair undi, this lone pair ring kiya dam valla, ardho and para dhegar electron density beri giddi. Phenol pyna negative charge ardho and para dhegar undi. Formaldehyde ni chachcha electrophile, ardho and para dhegar add iddi. Ardo and para the grade, Ardo the grade, para the grade. Ardo hydroxy methyl phenol and the dinning. Ardo hydroxy methyl phenol. I put ye the first electrophilic substitution in the Antarata dehydration jarigi, electrophile add a ye, ye rondu matta combine it. Idi novel act structure. Phenol formaldehyde valla novel act form it the first two. Yavari the lava di me under. Phenol formaldehyde valla linear structure novel act form it is an tartan gape nengadu. Phenol formaldehyde valla novel act structure form it is linear structure it is. Dan Taravata, Dan Taravata, novel act ki formaldehyde galpite, novel act ki formaldehyde galpi heat jeste, bakelite of study. Bakelite. Bakelite and your cross links you go evi. Sir, yen sir ma kasal ardhan gaat lehen te, first point, most important. Iga evi. Most important points. Iga anta ardhan gaak upo te, yetla gurtu bet kual saara nere, most important point. First point. Phenol lo, phenol plus formaldehyde. Phenol plus formaldehyde. Evi galis te, nova lak o sari. Novalac. Novalac at Luntani linear. Novalac linear. E linear key Marala formaldi hide galpite. Marala formaldi hide galpi. Heed jest there. Bacalite of study. Bacalite. Bacalite law yes structure under the cross links. Evi cross links. Cross link and a switchboard Luntai Jurandi. Switchboard is very good. Why do you have a cross link? Backlight is electrical switch. This is the top most important point. First point. Phenol plus formaldehyde is novel lack. In one exam, novel lack is monomer. Novel lack is monomer. This is right. Novel lack is monomer. Iko, novel act lo monomer iko idra ayat. Novel act lo monomer. Iko ida ini. Novel act lo monomer. Ardo hydroxy methyl phenol. Adi bur ayat. Yaitla sahara ni ko. Ardo hydroxy methyl phenol. Ardo hydroxy methyl phenol. Complete out adi. Ha. Monomer. Ardo hydroxy. Ardo hydroxy methyl phenol. Methanol. Inco point. Din tlo yen daru tan sir. Electrophilic substitution. Electrophilic substitution. And dehydration daru gindi. And dehydration. Electrophilic substitution and dehydration daru tan. Very good. Very good. Very good. How tan? Next one. Ada ahi pe indi. दान गुरीन चाहिए पेंदी नेक्स्ट वीडियो लाइक जेन वालों ने लाइक जेस करना ना नेक्स्ट वन फार्मालडिहाइड यूरिया फार्मालडिहाइड यूरिया यूरिया फार्मालडिहाइड रेजिन ही थी यूरिया फार्मालडिहाइड रेजिन यूरिया फार्मालडिहाइड रेजिन लो अक्सर जुदो यो यूरिया स्ट्रक्चर ही थी यानी H2 C डबल बा� 
यूरिया लो बाईटी बाई है जैन सार अरे भाई हाइड्रोजन बाईटी बाई थी हाइड्रोजन बाईटी बाई थी यूरिया लो बाईट के लेट बंटी थी हाइड्रोजन इकड़े हम बाईटी बाई थी सार इकड़े बड़ा हाइड्रोजन है इकड़ा ऑक्सीजन बाईट क्या लगता है एकला सार आंटे का इतना जारी की दी HCHO इतने रहा है इतने रास्ते हो चुके ये बॉन्ड इट शिफ्ट है इतने नेगेटिव ये डे पॉजिटिव होते हैं आप लोग C H two O H पाम है इतनी C H two O H इन मल्ला ये इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस लो ये H प्लस अच्छी क्रेड है इधर नहीं है उन्हें इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस लो ये दी क्रेड है ये C H two O H ट्वाइस के इतने पाम है इतनी अंडर � याना H C डबल बांड वो याना H इकड़ा ऑक्सीजन बोई दी सिंपल रासे C H टू यूरिया फार्माल्डी हाइड्रेसिंग यूरिया फार्माल्डी हाइड्रेसिंग क्वेश्चन उन्नई वो का P V I Q उन्दा उन्दी क्या था सर यस उन्दा मा P V I Q उन्दी सर इधर सर इधर कोड़ा फार्माल्डी हाइड है इकड़ा ऑलरेडी रास है इधर तो चिंदनी � this is the melamine formaldehyde. Last one is melamine formaldehyde. This is formaldehyde melamine. What is this? H by this is H2O. H by this is H2O. This is H by this is H2O. One day only this is combined. Melamine formaldehyde. One day this is hydrogen by this is CH2O. This is electrophile. Melamine formaldehyde. Complete out on the seventh one. Next one, some important biodegradable polymer. What is the condensation? Confuse the lake. Some important condensation polymers. Some important condensation polymers. Condensation and functional group. Functional group is elimination. Big Boss is a type of elimination. This message will start. If you like the video, please like it. Terylene and Terypthalic Acid 1,4 and Ethylene Glycol. OH and H. H is OH and H is OH. This is the form of Dester linkage. Glyptol. And the thalic acid, varkama to dicarboxylic acid, ethylene glycol. This is the form of the next chain, sir. Caprolactam. Caprolactam. First, nylon 6. Nylon 6 low. Nylon 6 low. 6 carbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. These 6 carbons low. First, monomer. One monomer hydrolysis. High temperature, high pressure. Hydrolysis. Hydrolysis. फाइव ये पाली मरो चेसी नाइलॉन सिक्स इधर पाली अमाइड पाली अमाइड यस यस नाइलॉन सिक्स का हमारा सिक्स हो इधर को पाली मर इक्कर निचे हाइड्रोजन इक्कर निचे हाइड्रोजन बोल दी वो है चु वो है चु बाइट के लिए बहुत तुंडी दान तरवाता नेक्स्ट जो सिंधी को इधर इप्पर दागे जेपिंडी दान तरवाता बायोडी ये मैसेज जो सात जस्ट रहा ओके नाना ओके ओके नाना वक्सा रीडिंग नंद रहा आ ये करा सम इम्पोर्टेंट बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर लो पीएचबीवी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पीएचबीवी पीएचबीवी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चुद दो ये करा पॉली बीट गोई कर चुद दो थ्री हाइड्रोक्सी पीएचबीवी � one, two, three. Three hydroxy butanoic acid. Three hydroxy butanoic acid. Four hydroxy. Three hydroxy pentanoic acid. Sorry. Here are three hydroxy butanoic acid. Here are three hydroxy pentanoic acid. One, two, three, four, five. Three hydroxy pentanoic acid. These two monomers are going to be PHBV. I will tell you one more time. Sir, PHBV is going to be monomers. 3-hydroxy-butanoic acid, 3-hydroxy-pentanoic acid. Sir, you can see M by D by this, sir. H. Sir, you can see M by D by this, sir. O, H. 
ఇక్కడ నుంచి హెచ్ ఇక్కడ నుంచి ఓహెచ్ వై డి వై డి అంటే ఓ సిహెచ్ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సి డబల్ బాండ్ ఓ ఓ మళ్ళీ ఈ రెండింటిని కలిపే దాంట్లో ఇక్కడ నుంచి హెచ్ పోయింది ఇవి ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ కలుస్తున్నాయి ఫంక్షనల్ గ్రూప్ కలిసేటప్పుడు ఇక్కడ నుంచి హెచ్ ఇక్కడ నుంచి ఓహెచ్ బయట పోయింది సార్ మరి ఇదేంటి సార్ ఎస్టర్ ఎస్టర్ లింకేజ్ ఇది ఎస్టర్ లింకేజ్ సార్ మరి దీంట్లో సార్ మరి దీంట్లో కైరాల్ సెంటర్ ఉందా ఎస్ మై డియర్ స్టూడెంట్ దీంట్లో కైరాల్ సెంటర్ ఉంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి పిహెచ్బివి లో ఫోర్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దీంట్లో కైరాల్ సెంటర్ ప్రజెంట్ అయి ఉంది కైరాల్ సెంటర్ అంటే ఫోర్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉండాలి ఓకే థ్యాంక్ యూ అమ్మా పాలీ బీటా హైడ్రాక్సీ బ్యూటరేట్ కో బీటా హైడ్రాక్సీ వ్యాలరేట్ ఇది నాకు ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి పిహెచ్బివి అనేటువంటిది కండెన్సేషన్ పాలిమరా హోమో పాలి ఎడిషన్ పాలిమరా మెసేజ్ చేయండి కొంచెం మాట్లాడదాం కండెన్సేషన్ పాలిమరా ఎడిషన్ పాలిమరా పిహెచ్బివి పిహెచ్బివి ఎడిషన్ పాలిమరా కండెన్సేషన్ పాలిమరా ఓకే ఎడిషన్ కండెన్సేషన్ అయింది కో పాలిమరా హోమో పాలిమరా ఈ రెండు మెసేజ్ చేయాలి తొందరగా చాట్ చేయాలి నాకు సార్ పాలిమర్ నోట్స్ న్యూ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పెట్టండి ఖచ్చితంగా పెట్టేద్దాం ఇది కండెన్సేషన్ పాలిమర్ కో పాలిమరా హోమో పాలిమరా ఇది ఇది కో పాలిమరా హోమో పాలిమరా కో పాలిమరా హోమో పాలిమరా ఇది కో పాలిమరా హోమో పాలిమరా దీంట్లో కైరాల్ సెంటర్ కూడా ప్రజెంట్ అయి ఉంది దీంట్లో కైరాల్ సెంటర్ కూడా ప్రజెంట్ అయి ఉంది కో పాలిమర్ డిఫరెంట్ ఉంది కైరాల్ సెంటర్ అంటే ఫోర్ డిఫరెంట్ గ్రూప్ ఈడ ఓహెచ్ ఈడ సిహెచ్ త్రీ హైడ్రోజన్ ఇది వీడియోని లైక్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే లైక్ చేయండి అన్న నెక్స్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్ లాస్ట్ వన్ ఇది లాస్ట్ వన్ మోనోమర్ ఇది నైలాన్ టూ నైలాన్ సిక్స్ ఇది కూడా బయోడిగ్రేడబుల్ ఇది బయోడిగ్రేడబులే బయోడిగ్రేడబుల్ పాలిమర్ బయోడిగ్రేడబుల్ పాలిమర్ ఇది కూడా నైలాన్ టూ నైలాన్ సిక్స్ నైలాన్ టూ అంటే ఏం తెలుసా నైలాన్ టూ అంటే టూ కార్బన్స్ నైలాన్ టూ అంటే టూ కార్బన్స్ గ్లైసిన్ నైలాన్ టూ సార్ ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి సార్ టూ కార్బన్స్ నైలాన్ సిక్స్ ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి సార్ సిక్స్ కార్బన్స్ ఇది బయోడిగ్రేడబుల్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి స్ట్రక్చర్ జలవపోతే అందులోనే ఉంటుంది నైలాన్ టూ నైలాన్ సిక్స్ సార్ నైలాన్ టూ నైలాన్ సిక్స్ ఏంటి సార్ బయోడిగ్రేడబుల్ గ్లైసిన్ లో ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి సార్ టూ కార్బన్స్ దీని నుంచి హెచ్ పోయింది నాన్న దీని నుంచి ఓ హెచ్ పోయింది కామన్ ఎన్హెచ్ సిహెచ్ టూ సి డబల్ బాండ్ ఓ ఎన్హెచ్ సిహెచ్ టూ ఫైవ్ సి డబల్ బాండ్ ఓ సార్ ఇది కండెన్సేషన్ ఇప్పుడు చెప్పాలి మై డియర్ స్టూడెంట్ ఇప్పుడు చెప్పాలి ఇది కండెన్సేషన్ లేకపోతే ఎడిషన్ కండెన్సేషన్ ఎడిషన్ కో పాలిమరా హోమో పాలిమరా ఎమైడా ఎస్టరా ఏందో చెప్పండి సార్ ఇది కండెన్సేషన్ సార్ సార్ ఇది కో పాలిమర్ సార్ ఇది ఎమైడ్ లింకేజ్ ఉంది సార్ ఎస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ నిఖిల్ థ్యాంక్ యూ నాన్న నిఖిల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇక స్టార్ట్ అయింది న్యాచురల్ రబ్బర్ థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ థ్యాంక్ యూ నాన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ సపోర్ట్ ఉంటే ఇంక యాక్టివ్గా పనిచేయచ్చు ఎనర్జీగా పనిచేయచ్చు డ్యాన్స్ అయ్యడం ఒకటే ఉంది కండెన్సేషన్ కో పాలిమర్ పాలి ఎమైడ్ అది ఎమైడ్ ఓకే రైట్ వీడియోని లైక్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే లైక్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ చూద్దాం వల్కనైజేషన్ ఆఫ్ రబ్బర్ నేను ఏం చేశానంటే ఈ మధ్యలో కేరళ వెళ్ళా కేరళ వెళ్ళిన తర్వాత కేరళ కేరళలో రబ్బర్ ట్రీ ఉంది కేరళలో రబ్బర్ ట్రీ అక్కడ రైతులు ఏం చేస్తారంటే రబ్బర్ ట్రీకి చిన్న కట్ చేసి ఇక్కడ ఒక కుండ పెట్టి పాట్ ఒక కుండ పెట్టేసి రబ్బర్ ట్రీ ఇక్కడ పెడితే చిన్న ఇట్లా డ్రాప్స్ పడతా ఉంటాయి దాని నుంచి నైట్ మొత్తం పడ్డ తర్వాత ఇది మిల్కీ సస్పెన్షన్ టైప్లో ఉంటుంది 
మిల్కీ సస్పెన్షన్ సస్పెన్షన్ అంటే చిక్కటి పాలు ఎట్లుంటాయి అట్లుంటాయి అట్లుంటది ఇది నేను కేరళ వెళ్ళా ఈ మధ్యలోనే థ్యాంక్ యూ అమ్మ థ్యాంక్ యూ డైనమిక్ ఒక స్టెప్ వేయాల ఓకే ఓకే ప్రసాద్ అయితే ఇక నేను ఈ మధ్యలో కేరళ వెళ్ళడం జరిగింది కేరళలో రబ్బర్ ట్రీ ఈ రబ్బర్ ట్రీ ఏం చేస్తుందంటే రబ్బర్ ట్రీ నుంచి చిన్న చిన్న దానికి గాడు పెట్టినప్పుడు మిల్క్ ఒక్కొక్క డ్రాప్ పడతా ఉంటుంది అది మిల్కీ సస్పెన్షన్ మిల్కీ సస్పెన్షన్ ఈ మిల్కీ సస్పెన్షన్ ని మొత్తం పట్టుకొని ఒక తొట్టిలో ఇట్లా పోసినప్పుడు దాన్ని కొంచెం తర్వాత కొంచెం టైం తర్వాత కొన్ని ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత మొత్తం గట్టిపడింది ఇది న్యాచురల్ రబ్బర్ ఇది రైతులకు అక్కడ పంట పండిస్తూ ఉంటారు మన దగ్గర అయితే ఓరే ఎట్లా పండిస్తారో అక్కడ పంట పండిస్తూ ఉంటారు రబ్బర్ అయితే ఇది అట్లా పంట పండిస్తూ ఉంటారు ఈ రబ్బర్ ఈ రబ్బర్ తీసుకొని వచ్చి కేరళ పోయి మిల్కీ సస్పెన్షన్ లెట్ ఎక్స్ వెరీ గుడ్ ఈ రబ్బర్ తీసుకొని వచ్చి ఈ రబ్బర్ని తీసుకొని వచ్చి నేను దానిలో తొట్టిలో పోసేసి ఇక్కడ నేను ఇంటికి వచ్చేసి ఒక టైర్ని తయారు చేశా నేనే ఒక టైర్ని తయారు చేసి ఆ టైర్ ఏమైతుందంటే రోడ్డు మీదకి తీసుకొని పోయిన ఆ టైర్ని నా బండికి టూ వీలర్కి పెట్టుకొని ఆ టైరు న్యాచురల్ రబ్బర్ ఇక ఇది న్యాచురల్ రబ్బర్ ఆ టైర్ చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది ఆ టైర్ అనేటువంటిది చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది ఆ టైర్ ఏం చేస్తుందంటే వాటర్ని మొత్తం అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఆ టైర్ వేసుకొని పోయి కింద పడ్డాను నేను ఉట్టినే బ్రేక్ అయిపోయింది సాఫ్ట్గా ఉండడం వల్ల బ్రేక్ అయిపోయింది వాటర్ మొత్తం రోడ్డు మీద వర్షం పడితే వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది రోడ్డు మీద పెట్రోల్ డీజిల్ ఇటువంటి వాటిలో సాలిబుల్ అవుతుంది రోడ్డు మీద ఉండే ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్తో రియాక్షన్ జరుగుతుంది చెత్త రబ్బర్ ఇది పనికిరానటువంటి రబ్బర్ నేను కేరళ పోయి ఆ రబ్బర్ని తీసుకొని వచ్చి ఒక టైర్ టైర్ తయారు చేస్తే ఇంత ఘోరం జరిగిపోయింది ఏమైపోయింది సాఫ్ట్ అయింది వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంది దానిలో నాన్ పోలార్లో సాలిబుల్ అయింది ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ని బాగా అబ్జార్బ్ చేసుకుంది ఫ్రిక్షన్లెస్ వెరీ గుడ్ అయితే నేను ఏం చేశానంటే టు ఇంప్రూవ్ దీస్ ప్రాపర్టీస్ ఈ ప్రాపర్టీస్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే వల్కనైజేషన్ అనే ప్రాసెస్ అవసరం న్యాచురల్ రబ్బర్ చెత్త రబ్బర్ ఎటువంటిగా పనిచేయదు చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది ఆ రబ్బర్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని దెబ్బలు లాగలేదు ఆ ప్రాపర్టీస్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలంటే వల్కనైజేషన్ ప్రాసెస్ రిక్వైర్డ్ ఎస్ మై డియర్ స్టూడెంట్ వల్కనైజేషన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏం సార్ న్యాచురల్ రబ్బర్కి సల్ఫర్ పౌడర్ కలిపి హీట్ చేస్తే న్యాచురల్ పౌడర్కి న్యాచురల్ రబ్బర్కి సల్ఫర్ పౌడర్ కలిపి హీట్ చేస్తే వల్కనైజ్డ్ రబ్బర్ వస్తుంది వల్కనైజ్డ్ రబ్బర్ వల్కనైజ్డ్ సల్ఫర్ పౌడర్ దాని యొక్క హార్డ్నెస్ పెరిగిద్ది స్టెబిలిటీ పెరిగిద్ది వాటర్ అబ్జార్బ్షన్ కేపబిలిటీ తగ్గిద్ది ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్తో రియాక్షన్ ఉండదు వీటికి రివర్స్ హార్డ్నెస్ పెరిగిద్ది దాని తర్వాత వాటర్ అబ్జార్బ్షన్ క్యాపబిలిటీ తగ్గిపోయిద్ది రెసి ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్తో రియాక్షన్ ఉండదు ఓకే 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 యూనిక్ ఆన్ యూనిక్ ఆన్ అది సరే ఇక్కడ న్యాచురల్ రబ్బర్ సార్ ఏం జరిగింది సార్ అర్థం కావట్లే మాకు ఇక్కడ ఏం జరిగిందో డీటెయిల్గా చెప్పండి సార్ సార్ న్యాచురల్ రబ్బర్ ఇగో ఇది నానా టూ మిథైల్ వన్ కామాత్రి బ్యూటాడైన్ టూ మిథైల్ వన్ కామా టూ బ్యూటీన్ సారీ టూ మిథైల్ టూ బ్యూటీన్ టూ మిథైల్ టూ బ్యూటీన్ ఇది న్యాచురల్ రబ్బర్ సార్ న్యాచురల్ రబ్బర్ ఏం సార్ న్యాచురల్ రబ్బర్ టూ మిథైల్ టూ బ్యూటీన్ ఇది ఐయూపిఎస్సి నేమ్ టూ మిథైల్ టూ బ్యూటీన్ అనేటువంటిది న్యాచురల్ రబ్బర్ అది ఐయూపిఎస్సి నేమ్ దాని ఐయూపిఎస్సి నేమ్ ఇది నేను ఏం చేశాను ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇది టూ సేమ్ గ్రూప్ సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి సిక్స్ వన్ కామా ఫోర్ పాలీ ఐసోప్రీన్ అంటాం సిక్స్ వన్ కామా ఫోర్ పాలీ ఐసోప్రీన్ సరే ఏం అర్థం కావట్లే న్యాచురల్ రబ్బర్ లో న్యాచురల్ రబ్బర్ ఈ పాలిమర్ ఇది న్యాచురల్ రబ్బర్ అనేటువంటిది పాలిమర్ నానా న్యాచురల్ రబ్బర్ అనేటువంటిది పాలిమర్ ఓకే ఓకే న్యాచురల్ రబ్బర్ అనేటువంటిది పాలిమర్ ఈ పాలిమర్ లో టూ మిథైల్ టూ మిథైల్ టూ బ్యూటీ ఇది టూ మిథైల్ టూ బ్యూటీ దీన్ని ఇట్లా రాయచ్చు ఎట్లా రాయచ్చు సార్ సి డబల్ బాండ్ సిని పట్టుకో సి డబల్ బాండ్ సిని పట్టుకొని ఇక్కడ పెట్టేసి సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సేమ్ గ్రూప్ సేమ్ సైడ్ ఉంచు సిస్ సి డబల్ బాండ్ ని సిని పట్టుకుంటేనే సిక్స్ టాన్స్ రాస్తాం సి డబల్ బాండ్ సిని పట్టుకున్నప్పుడు మాత్రమే సిక్స్ టాన్స్ రాస్తాం సి డబల్ బాండ్ సిని పట్టుకొని 
CH2, CH2, CIS ఇది CIS ఏంటి సార్ ఇది CIS 1,4 పాలీ ఐసోప్రీన్ కామన్ నేమ్ ఇది CIS 1,4 పాలీ ఐసోప్రీన్ ఏ నేచురల్ రబ్బర్ నేచురల్ రబ్బర్ నేచురల్ రబ్బర్ లో మోనోమర్ ఐసోప్రీన్ నేచురల్ రబ్బర్ లో మోనోమర్ ఐసోప్రీన్ మోనోమర్ ఐసోప్రీన్ ఐసోప్రీన్ అంటే పాలీ ఐసోప్రీన్ అంటే నేచురల్ రబ్బర్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేశా ఇది రియాక్టివ్ సైట్ ఇది డబల్ బాండ్ ఉన్నది రియాక్టివ్ సైట్ డబల్ బాండ్ ఉన్నది రియాక్టివ్ సైట్ ఈ రియాక్టివ్ సైట్ దగ్గర సల్ఫర్ యాడ్ అయింది ఈ రియాక్టివ్ సైట్ దగ్గర రెండు న్యాచురల్ రబ్బర్ తీసుకున్నాయి ఇగో ఇదొక న్యాచురల్ రబ్బర్ ఇదొక న్యాచురల్ రబ్బర్ ఇదొక న్యాచురల్ రబ్బర్ ఇదొక న్యాచురల్ రబ్బర్ ఈ రియాక్టివ్ సైట్ ఎక్కడుందో ఆ సైట్ దగ్గర సల్ఫర్ యాడ్ అయింది ఇది క్రాస్ లింక్స్ రావడం వల్ల ఇది క్రాస్ లింక్స్ రావడం వల్ల చాలా హార్డ్నెస్ పెరిగిద్ది మరొకసారి అర్థం కాకపోతే ఇది న్యాచురల్ రబ్బర్ స్ట్రక్చర్ టూ మిథైల్ టూ బ్యూటీన్ టూ మిథైల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ టూ మిథైల్ టూ బ్యూటీన్ న్యాచురల్ రబ్బర్ న్యాచురల్ రబ్బర్ లో సీ డబల్ బాండ్ సీన్ పట్టుకో పట్టుకుంది ఇక్కడ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సేమ్ గ్రూప్ సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి సిస్ వన్ కామా ఫోర్ పాలీ ఐసోప్రీన్ ఇది న్యాచురల్ రబ్బరే న్యాచురల్ రబ్బర్ లో మోనోమర్ ఐసోప్రీన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఈ న్యాచురల్ రబ్బర్ లో రియాక్టివ్ సైట్ ఇది డబల్ బాండ్ పాట్ రియాక్టివ్ సైట్ ఇక్కడ సల్ఫర్ పౌడర్ ఇక్కడ యాడ్ అయితే ఇక్కడ యాడ్ అయి క్రాస్ లింక్స్ వచ్చేసి హార్డ్నెస్ పెరిగింది దాని హార్డ్నెస్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఇది అదే ఇది ట్రాన్స్ అయింది అనుకో సిహెచ్ టూ ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ వన్ కామా ఫోర్ పాలీ ఐసోప్రీన్ దాన్ని గట్టా పర్చ అంటాం ట్రాన్స్ వన్ కామా ఫోర్ పాలీ ఐసోప్రీన్ ని గట్టా పర్చ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ టూ మిథైల్ టూ బ్యూటీన్ న్యాచురల్ రబ్బర్ దానికి సల్ఫర్ పౌడర్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఈడ డబల్ పాండ్ బ్రేక్ అయ్యి అక్కడ రెండు న్యాచురల్ రబ్బర్ మధ్య సల్ఫర్ లింకేజ్ వచ్చి గట్టిపడిద్ది అది క్రాస్ లింక్స్ వస్తే బాగా గట్టిపడిద్ది ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు ఎవ్రీబడి ఇది అందరికి అర్థమైందా నెక్స్ట్ వన్ చిన్న చిన్న పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఈ రోజు క్లాస్ నైన్ థర్టీ వరకు ఉంటుంది మీకు టుడే క్లాస్ నైన్ థర్టీ వరకు ఉంటుంది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కూడా చెయ్యాలి ఇది అందరికి అర్థమైందా ఇప్పుడు చూద్దాం ఇతిలీన్ క్లియర్ వచ్చిందా క్లారిటీ వచ్చిందా ఆ మధ్యలో క్రాస్ లింక్స్ ఇట్లా వచ్చేసరికల్లా గట్టిగా అయిపోయింది హార్డ్నెస్ పెరిగింది థ్యాంక్ యూ జోస్న ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళందరికీ ఒక క్లారిటీ వచ్చిందా సల్ఫర్ రియాక్టివ్ సైడ్ దగ్గరనే యాడ్ అయింది సల్ఫర్ రియాక్టివ్ సైడ్ దగ్గరనే యాడ్ కావాలి అక్కడనే యాడ్ అయింది సల్ఫర్ డబల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి ఫైవ్ బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి యాడ్ అయింది ప్రసాద్ ఓకే జోస్న ఓకే ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఇక్కడ సిహెచ్ టూ డబల్ బాండ్ సిహెచ్ టూ ఉంది ఇది ఇతైలీన్ ఆర్ ఈతీన్ ఇతైలీన్ ఆర్ ఈతీన్ ఇది ఇతైలీన్ ఆర్ ఈతీన్ లో మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే క్లియర్ ఇక్కడ దీన్ని థౌజండ్ టు టూ థౌజండ్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇతైలీన్ ఆర్ ఈతీన్ ని ఈ ఎల్డిపి హెచ్డిపి అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇతైలీన్ ఆర్ ఈతీన్ ని థౌజండ్ టు టూ థౌజండ్ థౌజండ్ టు టూ థౌజండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ టు ఫైవ్ సెవెంటీ కెల్విన్ పెరాక్సైడ్ పెరాక్సైడ్ అంటే ఈ లింకేజ్ ఓ బాండ్ ఓ లింకేజ్ ఆ ప్రజెన్స్ లో ఎల్డిపిని తయారు చేస్తాం ఎల్డిపి హైలీ బ్రాంచ్డ్ ఉంటుంది ఎల్డిపి లో బ్రాంచెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి లో డెన్సిటీ పాలిథీన్ లో బ్రాంచెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి బ్రాంచెస్ ఎక్కువ ఉంటే డెన్సిటీ తగ్గిద్ది లో డెన్సిటీ ఎస్ లో డెన్సిటీ లెస్ సఫర్ హార్డ్ గా ఉండదు కెమికల్లీ ఇన్నట్టు ఇది సార్ ఇథిలిన్ నుంచి ఇథిలిన్ నుంచి ఏమేం చేయొచ్చు సార్ లో డెన్సిటీ పాలిథీన్ చేయొచ్చు హై డెన్సిటీ పాలిథీన్ చేయొచ్చు మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇథిలిన్ నుంచి లో డెన్సిటీ పాలిథీన్ ని తయారు చేయొచ్చు హై డెన్సిటీ పాలిథీన్ ని తయారు చేయొచ్చు లో డెన్సిటీ వస్తుంది కన్ఫర్మ్ గా వస్తుంది తేజ లో డెన్సిటీ పాలిథీన్ నుంచి ఈ హై ప్రెజర్ హై టెంపరేచర్ పెరాక్సైడ్ వాడతాం ఏడ లో ప్రెజర్ లో టెంపరేచర్ జిగ్లర్ నాతా కెటలిస్ట్ ట్రైఈతైల్ అల్యూమినియం టైటానియం టెట్రాక్లోరైడ్ టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ట్రైఈతైల్ అల్యూమినియం 
టైటానియన్ టెట్రాక్లోరైడ్ జిగ్లర్ నాటా కెటలిస్ట్ జిగ్లర్ నాటా కెటలిస్ట్ ఈ కెటలిస్ట్ ప్రజెన్స్ లో హెచ్డిపిని ప్రిపేర్ చేస్తాం హై డెన్సిటీ పాలిటీ ఇది లీనియర్ ఇది లీనియర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కాబట్టి డెన్సిటీ హై డెన్సిటీ ఉంటుంది క్లోజ్ ప్యాకింగ్ ఉంటుంది ఇది చాలా గట్టిగా ఉంటుంది అరే లో డెన్సిటీ పాలిథీన్ హై డెన్సిటీ పాలిథీన్ని ఈ రెండింటిని ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఇటిలీన్ అనేటువంటి మోనోమర్ చాలా కీలకం దీన్ని హై ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్ పెరాక్సైడ్ ఇనిషియేటర్ పెరాక్సైడ్ కెటలిస్ట్ లో పెరాక్సైడ్ కెటలిస్ట్ లో లో డెన్సిటీ పాలిథీన్ వస్తుంది అదే లో ప్రెషర్ లో టెంపరేచర్ జిగ్లర్ నాటా కెటలిస్ట్ ప్రజెన్స్ లో జిగ్లర్ నాటా ప్రజెన్స్ లో అది ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే హెచ్డిపి ఫామ్ అవుతుంది ఓకే ఓకే బాగుందమ్మా నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఇది లాస్ట్ వన్ ఇక తర్వాత క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇది లాస్ట్ వన్ తర్వాత క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సమీర్ సార్ వస్తారు నాన్న సమీర్ సారు టైము ఎన్నింటికి అంటే మీకు నైన్ థర్టీకి ఉంది క్లాస్ గేమ్స్ ప్యాడ్ సమీర్ సార్ క్లాస్ నైన్ థర్టీకి ఉంది ఈరోజు ఒకసారి చూడండి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ది పాలిమర్స్ లాస్ట్ వన్ రైది ఇది అయిపోతే జస్ట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం క్వశ్చన్ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయి మీరు ఒకవేళ కాకపోతే మీకు ఇగో ఇవన్నీ ఉంది ఇగో ఇవన్నీ క్వశ్చన్ చాలా ఉన్నాయి ఇదే డేన్ స్ట్రక్చర్ చెప్పండి ఇది ఉట్టిగా అట్లా ఒకసారి ఉట్టి టెస్ట్ చేద్దాం మిమ్మల్ని ఇదేం డేన్ స్ట్రక్చర్ చెప్పండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో వచ్చింది దీని ఆన్సర్ చేయండి దీని ఆన్సర్ ఎవరైనా చేయండి దీని ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ దీని ఆన్సర్ చేయాలి క్లాస్ ఇన్ వాళ్ళు వెరీ గుడ్ అశోక్ అశోక్ వెరీ గుడ్ చాలా సింపుల్ నేను అదే చెప్పేది కాన్సెప్ట్ ప్రిపేర్ అయితే ఏదైనా చేయొచ్చు బెకలైట్ ఈజ్ క్రాస్ లింక్డ్ పాలిమర్ ఫార్మాలిటీ హైడ్ అండ్ బెకలైట్ ఈజ్ క్రాస్ లింక్డ్ పాలిమర్ ఆఫ్ ఫార్మాలిటీ హైడ్ అండ్ దీనికి ఆన్సర్ దీనికి ఆన్సర్ ఏమైంది అసలు ఏ క్వశ్చన్ ఏం చేయొచ్చు పక్కన క్వశ్చన్ బోనా ఎస్ ఎస్ అంటే ఏంది అరే భయ్ ఎస్ అంటే ఏందో చూడు అసలు ఏమున్నాయి క్యాప్రోల్ యాక్టమ్ అసలు ఇది కూడా చేసి పడేయచ్చు మనం ఇది కూడా క్యాప్రోల్ యాక్టమ్ ఏం అసలు ఇవన్నీ ఉట్టి క్వశ్చన్స్ అన్ని చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు ఇది చేయండి విచ్ పాలిమర్ హ్యాస్ కైరాల్ విచ్ పాలిమర్ హ్యాస్ కైరాల్ ఇది ఒక్కటి చేయండి విచ్ పాలిమర్ హ్యాస్ కైరాల్ మోనోమర్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఎక్సలెంట్ అందుకనే కొంచెం దీనికోసం ఇవన్నీ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మొత్తం టోటల్ మీరు ఒకవేళ నేను హోంవర్క్ ఇస్తే అవైన్ చేసుకోవచ్చు ఖచ్చితంగా చెయ్యాలి మీరు అది ఒకసారి చూద్దాం లాస్ట్కి వచ్చేసింది క్లాస్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ పాలిమర్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ పాలిమర్స్ లో బేస్డ్ ఆన్ ది సోర్స్ సోర్స్ ని బట్టి క్లాసిఫికేషన్ న్యాచురల్ పాలిమర్స్ నేచర్ లో దొరుకుతాయి ఇది అందరికీ తెలిసిందే న్యాచురల్ పాలిమర్స్ నేచర్ లో దొరుకుతాయి నేచర్ లో దొరికే దొరికేటువంటిది సెల్యులోజ్ సెల్యులోజ్ ఏమో ప్లాంట్ లో ఉంటుంది స్టార్చ్ ప్లాంట్ నుంచే వస్తుంది రబ్బర్ సెమీ సింథటిక్ అంటే సెమీ సింథటిక్ అంటే న్యాచురల్ పాలిమర్ ని కొంచెం మాడిఫై చేస్తారు అంతే న్యాచురల్ పాలిమర్ ని కొంచెం మాడిఫై చేస్తే సెమీ సింథటిక్ వస్తుంది సెల్యులోజ్ నైట్రేట్ సెల్యులోజ్ ఎసిటేట్ ఇది ఎసిటేట్ నే రేయాన్ అని కూడా అంటారు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవో ఇవేమో క్లాసిఫికేషన్ న్యాచురల్ పాలిమర్ సెల్యులోజ్ స్టార్చ్ రబ్బర్ సెమీ సింథటిక్ న్యాచురల్ పాలిమర్ తీసుకొని కొంచెం మాడిఫై చేస్తే కొంచెం మాడిఫై చేస్తే 
అవి వచ్చేటువంటి సెమీ సింథటిక్ సెల్యులోజ్ నైట్రేట్ సెల్యులోజ్ ఎస్టేట్ సింథటిక్ అంటే ప్రిపేర్ చేసేటువంటిది ఫాలిథిన్ కవర్ కానివ్వండి బూనా ఎస్ ఇవి సింథటిక్ బేస్ లాన్ తీసి తోరుస్తుంది బట్టి ఓకే న్యాచురల్ గా చెట్ల నుంచి మనుషుల నుంచి జనరల్ గా యానిమల్స్ నుంచి ప్లాంట్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి న్యాచురల్ దీన్ని కొంచెం మాడిఫై చేస్తే సెమీ సింథటిక్ సింథటిక్ అంటే మనం ఓన్ గా ల్యాబరేటరీలలో ప్రిపేర్ చేసేటువంటిది నైన్ థర్టీ వరకు క్లాస్ ఉంటుంది సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ సార్ నైన్ థర్టీ సార్ క్లాస్ నైన్ థర్టీ వరకు తీసుకుందాం అనుకుంటాను మీ పర్మిషన్ మీ పర్మిషన్ తో నైన్ థర్టీ వరకు తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా గుడ్ ఈవినింగ్ సమీర్ సార్ సమీర్ సార్ మన చాట్ లోకి వచ్చేసారు ఓకే ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ బేస్లాంది స్ట్రక్చర్ బేస్లాంది స్ట్రక్చర్ లో బేస్లాంది స్ట్రక్చర్ బట్టి లీనియర్ పాలిమర్ స్ట్రక్చర్ బట్టి ఆ పాలిమర్ లీనియర్ గీ ఎట్లుంది అనుకో అది లీనియర్ పాలిమర్ పివిసి హై డెన్సిటీ పాలిథిన్ అటువంటిది బ్రాంచ్డ్ పాలిమర్ లీనియర్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది అక్కడక్కడ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి లీనియర్ స్ట్రక్చర్ ఉండి అక్కడక్కడ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి ఇవి బ్రాంచ్డ్ పాలిమర్స్ క్రాస్ లింక్డ్ పాలిమర్స్ క్రాస్ లింక్డ్ పాలిమర్స్ అంటే ఇట్లా ఉంటాయి ఇక ఇవి క్రాస్ లింక్స్ ఉంటాయి స్ట్రక్చర్ ని బట్టి త్రీ టైప్స్ లీనియర్ పాలిమర్స్ బ్రాంచ్డ్ పాలిమర్స్ క్రాస్ లింక్డ్ పాలిమర్స్ స్ట్రక్చర్ ని బట్టి క్లాసిఫికేషన్ నెక్స్ట్ వన్ దాని తర్వాత బేస్ లాంది పాలిమరైజేషన్ ఎడిషన్ పాలిమర్ అంటే ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసినాం డబల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే ఎడిషన్ పాలిమర్స్ డబల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటే ఎడిషన్ పాలిమర్ అదే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉన్నాయి అనుకో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటే బై ఫంక్షనల్ ట్రై ఫంక్షనల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటే అవి కండెన్సేషన్ పాలిమర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటే కండెన్సేషన్ పాలిమర్ హోమో పాలిమర్ అంటే ఏంటిది సార్ బేస్ లాంది మోడ్ ఆఫ్ పాలిమరైజేషన్ డబల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ ప్రజెంట్ అయ్యి ఉంటే ఎడిషన్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంటే కండెన్సేషన్ హోమో పాలిమర్ అంటేనేమో సింగిల్ మోనోమర్ యూనిట్ ఉంటే హోమో పాలిమర్ అదే ఒకవేళ మోర్ దాన్ వన్ అదే ఒకవేళ మోర్ దాన్ వన్ మోనోమర్స్ ఉంటే కో పాలిమర్ అది కో పాలిమర్ ఎడిషన్ అంటేనేమో కండెన్సేషన్ ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసాం ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఇది ఆల్రెడీ ఇంత ముందు చెప్పుకుంది నెక్స్ట్ వన్ బేస్ లాంది మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఎలాస్టోమర్స్ ఎలాస్టోమర్స్ లో వీక్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి మై డియర్ స్టూడెంట్ ఎలాస్టోమర్స్ లో వీక్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి వీక్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఉంటే అవి ఎలాస్టోమర్స్ సాగుతా ఉంటాయి ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ రబ్బర్స్ అన్ని నియోప్రిన్ కానీ బూనాయస్ బూనాయన్ అన్ని ఎలాస్టోమర్స్ నియోప్రిన్ బూనాయన్ బూనాయస్ అన్ని కూడా ఎలాస్టోమర్స్ వీడియో లైక్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే లైక్ చేయాలి నాన్న నైంటీ సెవెన్ ఉంది త్రీ కొట్టే స్టాండర్డ్ అయిపోతాయి ఫైబర్స్ ఫైబర్స్ స్ట్రాంగ్ ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి అన్నిటికంటే స్ట్రాంగ్ హెచ్ బాండింగ్ అన్నిటికంటే స్ట్రాంగ్ ఏంటి తెలుసా ఫైబర్స్ అన్నిటికంటే స్ట్రాంగ్ ఏంటి తెలుసా ఫైబర్స్ ఫైబర్స్ తర్వాతనే ఎలాస్టోమర్స్ తర్వాత థెర్మోప్లాస్టిక్ ఫస్ట్ ఫైబర్ ఫస్ట్ నానా ఫైబర్స్ తర్వాతనే ఎలాస్టోమర్స్ ఎలాస్టోమర్స్ తర్వాత థెర్మోప్లాస్టిక్ తర్వాత థెర్మోప్లాస్టిక్ స్ట్రెంగ్త్ నేను చెప్పేది స్ట్రెంగ్త్ దేనికి ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది ఏవి చాలా గట్టిగా ఉంటాయి ఫైబర్స్ గట్టిగా ఉంటాయి ఫైబర్స్ అనేటువంటి దాంట్లో హెచ్ బాండింగ్ ఉంటే చాలా గట్టిగా ఉంటుంది టెన్సిల్ స్ట్రెంత్ తట్టుకునేటువంటి సామర్థ్యం ఎక్కువ ఉంటుంది ఎమ్ఐట్స్ ఎస్టర్స్ మొత్తం కూడా ఫైబర్స్ ఎమ్ఐట్స్ ఎస్టర్స్ మొత్తం కూడా ఫైబర్స్ థ్యాంక్ యూ నాన్న థ్యాంక్ యూ థెర్మోప్లాస్టిక్ థెర్మోప్లాస్టిక్ లో ఇటు ఫైబర్ టైప్ ఉండవు ఎలాస్టోమర్స్ టైప్ ఉండవు బెట్వీన్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి థెర్మోప్లాస్టిక్ లో సార్ ఏం సార్ మీరు చెప్పేది మాకు ఏం అర్థం కావట్లే అంటే ఎలాస్టోమర్స్ అంటే రబ్బర్లు సాగుతా ఉంటాయి వీక్ వింటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి అదే ఫైబర్ అంటేనేమో హెచ్ బాండింగ్ ఉంటది హై టెన్సిల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంటాయి రబ్బర్స్ మొత్తం నియోప్రిన్ బూనాయన్ బూనాయస్ 
థర్మోప్లాస్టిక్ అంటే ఈ రెండింటి మధ్య ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి థర్మోప్లాస్టిక్ కి దాని తర్వాత దాని తర్వాత ఏందనంటే ఈ రెండింటి మధ్య ఇంటర్ మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ థర్మోప్లాస్టిక్ థర్మోప్లాస్టిక్ అంటే పాలిథీన్ కవర్ పాలిథీన్ కవర్ ని హీట్ చేయండి సాఫ్ట్ గా అయింది పాలిథీన్ కవర్ ని హీట్ చేస్తే సాఫ్ట్ అయింది కూల్ చేయండి హార్డ్ అయింది పాలిథీన్ కవర్ పాలిథీన్ కవర్ ని హీట్ చేస్తే సాఫ్ట్ గా అవుతుంది కూల్ చేస్తే హార్డ్ అయింది థర్మోసెట్టింగ్ హీట్ చేస్తే ఇంకా గట్టి పడతాయి ఇవి థర్మోసెటింగ్ హీట్ చేస్తే ఇంకా గట్టి పడతాయి ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ థర్మోప్లాస్టిక్ హీట్ చేస్తేనేమో సాఫ్ట్ అయితే కూల్ చేస్తే హార్డ్ అయితే థర్మోసెట్టింగ్ హీట్ చేస్తే అంటే ఇంకా గట్టిగా అవుతాయి క్రాస్ లింక్స్ కెనాట్ బి రిఫ్యూజ్ ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసారి చూసుకోండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సార్ ఫైబర్స్ ఏంటి సార్ పాలిఎమైడ్స్ పాలియస్టర్స్ మొత్తం ఫైబర్స్ జాగ్రత్త చూడండి క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేద్దాం పాలిఎమైడ్స్ పాలియస్టర్స్ మొత్తం కూడా ఫైబర్స్ అన్ని ఫైబర్స్ ఎమైడ్స్ సి డబల్ బాండ్ ఎన్హెచ్ ఎమైడ్స్ ఎస్టర్ పాలిఎమైడ్ పాలియస్టర్స్ మొత్తం కూడా ఫైబర్స్ దారాలే ఎస్టర్ దారాలు ఎమైడ్ దారాలు థర్మోప్లాస్టిక్ పాలిథీన్ కవర్ పాలివినైల్ క్లోరైడ్ ప్యాన్ పాలియస్టర్ పాలిస్టైరిన్ టెఫ్లాన్ ఇవన్నీ కూడా థర్మోప్లాస్టిక్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాలిఎమైడ్స్ పాలియస్టర్స్ మొత్తం ఫైబర్స్ పాలిథీన్ కవర్ గాని పాలివినైల్ క్లోరైడ్ గాని ప్యాన్ గాని పాలిస్టైరిన్ గాని టెఫ్లాన్ గాని ఇవన్నీ కూడా థర్మోప్లాస్టిక్ థర్మోసెట్టింగ్ ఏం సార్ త్రీ ఏ బెకలైట్ యూరియా ఫార్మాల్డిహైడ్ మెలమైన్ ఫార్మాల్డిహైడ్ లాస్ట్ వన్ ఎలాస్టోమర్స్ రబ్బర్లు బూనాయాన్ బూనాయాస్ నియోప్రిన్ ఇవన్నీ రబ్బర్స్ దీంతో ఇది కాన్సెప్ట్ అయిపోయింది ఇది కాన్సెప్ట్ ఏం సార్ ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసింది కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్ వన్ షాట్ కాన్సెప్ట్ వన్ షాట్ లో కాన్సెప్ట్ వన్ షాట్ కాన్సెప్ట్ వన్ షాట్ లో ఏమేం చూసారు సార్ ఎడిషన్ పాలిమర్స్ ఎడిషన్ పాలిమర్స్ ఎడిషన్ పాలిమర్ ఏం చూసారు సార్ ఇంకా కండెన్సేషన్ పాలిమర్స్ కండెన్సేషన్ పాలిమర్స్ థర్డ్ ఏంట్ సార్ బయోడిగ్రేడబుల్ పాలిమర్స్ బయోడిగ్రేడబుల్ పాలిమర్స్ ఫోర్త్ ఏంట్ సార్ వల్కనైజ్డ్ రబ్బర్ Vulcanized rubber. Fifth thing is classification. This is concept. It is clear to everybody. This is the concept of concept to clear. One shot lo jay sir. Exam point of view ki chala important TV. కావాల్సినవి అన్ని ఒక దగ్గర రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం రా బోర్డు మీద రాసుకుంటా పోతే టెన్ డేస్ కూడా చెప్పొచ్చు చిన్న చిన్న గిన్నె గింత అర్థమైంది ఐదంతా ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ ఏంటి సార్ నెక్స్ట్ ఏంటిదంటే పీవైక్యూ పీవైక్యూ ఎస్ ఎస్ సాటిస్ఫై అయ్యారా మీరు కాలేదా ఎంతమంది సాటిస్ఫై అయ్యారు ఎస్ అని చెప్పండి సాటిస్ఫై అయితే పివైక్యూ సెషన్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ నాన్న థ్యాంక్ యూ శివలింగం థ్యాంక్ యూ ప్రసాద్ థ్యాంక్ యూ అనుష థ్యాంక్ యూ డైనమిక్ థ్యాంక్ యూ జోష్న థ్యాంక్ యూ నాన్న థ్యాంక్ యూ అశోక్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ పివైక్యూ స్టార్ట్ క్లియర్ సార్ థ్యాంక్ యూ సమ్ ల్యాగ్ అబ్బో ల్యాగ్ లేకపోతే అంటే ల్యాగ్ ఏమవుతుంది అంటే కొంతమందికి ఇబ్బంది అవుతుంది వన్ షాట్ కదా ఓకే ఓకే 
వన్ షాట్ కానీ ఆయన అందరికి ఇబ్బంది అవుతుందని కొంచెం డీటెయిల్ చెప్పాల్సి వచ్చింది ఆ చూద్దాం అన్న ఒకసారి థ్యాంక్ యూ డైనమిక్ థ్యాంక్ యూ జోస్ కాన్సెప్ట్ సరిపోయింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వశ్చన్ చూడు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూద్దాం నైలాన్ సిక్స్ నైలాన్ సిక్స్ ఏంటిది నైలాన్ సిక్స్ లో క్యాప్రోలాక్టమ్ నైలాన్ సిక్స్ క్వశ్చన్ చూసేద్దాం నైలాన్ సిక్స్ క్యాప్రోలాక్టమ్ వలకనైజ్ రబ్బర్ సిక్స్ వన్ కామా ఫోర్ పాలి ఐసోప్రిన్ ఇది న్యాచురల్ రబ్బర్ న్యాచురల్ రబ్బర్ ఆప్షన్ త్రీ ఆ అందరు ఆప్షన్ త్రీ అంటారు ఏ త్రీ ఏ త్రీ బి టూ బి టూ వెరీ గుడ్ వల్కనైజ్ రబ్బర్ బి టూ క్రాస్ లింక్స్ పాలిక్లోరోప్రిన్ నియోప్రిన్ వెరీ గుడ్ డి ఫోర్ డి వన్ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా నైలాన్ సిక్స్ వచ్చేసి త్రీ కరెక్టే వల్కనైజ్ రబ్బర్ బి టూ వల్కనైజ్ రబ్బర్ బి టూ కరెక్టే సి వచ్చేసి వన్ డి ఫోర్ డి ఫోర్ వెరీ గుడ్ థర్డ్ ఆప్షన్ వెరీ గుడ్ నాన్న థర్డ్ ఆప్షన్ ఇది నెక్స్ట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ వెరీ గుడ్ ఇది చెప్పండి నాకు టూ క్లోరో వన్ కామా త్రీ బ్యూటాడ్ అయ్యింది 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 ఇది ఒకసారి చూసుకోవాలి థర్టీ సెకండ్స్ టైం ఇది థర్టీ సెకండ్స్ టైం ఇస్తున్నా టూ క్లోరో వన్ కామా త్రీ బ్యూటాడ్ అయ్యింది ఏందో ఒకసారి చూడాలి ఆన్సర్ ప్రసాద్ జోష్ణ మిగిలిన వాళ్ళు టూ క్లోరో వన్ కామా త్రీ బ్యూటాడ్ అయ్యి నైలాన్ టూ నైలాన్ సిక్స్ నైలాన్ టూ నైలాన్ సిక్స్ అయితే బయోడిగ్రేడ్ వాళ్ళు ఫిక్స్ అది పాలి ఎక్రైలో నైట్రైల్ పాలి ఎక్రైలో నైట్రైల్ ఏంటిది ఎడిషన్ పాలి మరి ఫిక్స్ ఎడిషన్ డెక్రాన్ పాలి ఎస్టర్ డెక్రాన్ పాలి ఎస్టర్ టూ క్లోరో వన్ కామా త్రీ బ్యూటాడ్ అయ్యి టూ ఏమొస్తుందో చూడండి ఏ టూ బి వన్ ఏ టూ బి వన్ C4 D3 త్రీ సెకండ్ ఆప్షన్ హా ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ వన్ పాలిమర్ యూజ్డ్ ఇన్ వార్లాన్ వార్లాన్ అంటే పాలి ఎక్కడైలో నైట్రైల్ ప్యాన్ పాలి ఎక్కడైలో నైట్రైల్ ఓర్లాన్ అంటే పాలి మరి ఇది ప్యాన్ రా పాలి ఎక్కడైలో నైట్రైల్ పాలి ఎక్కడైలో నైట్రైల్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇది చిన్న క్వశ్చన్ చోటా క్వశ్చన్ చోటా క్వశ్చన్ ఇది దీనికి ఆన్సర్ చేయండి దీనికి మీరు ఆన్సర్ చేయాలి క్యాప్రోల్ యాక్టమ్ వెన్ హీటెడ్ విత్ హై టెంపరేచర్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ గ్యూస్ క్యాప్రోల్ యాక్టమ్ ని హై టెంపరేచర్ వాటర్ గ్యూస్ ఏమొస్తుంది ఓకే ఓకే అదే చేద్దాం అదే చేద్దాం మితేష్ అదే చేద్దాం వన్ షాట్ కాబట్టి రాసాం అది వన్ షాట్ కాబట్టి ఇట్లా రాసాం రేపటి నుంచి అవి ఉండవు రేపటి నుంచి బయోమాలిక్యూల్ స్టార్ట్ అయింది రాసుకుంటూనే చెప్పేద్దాం క్యాప్రోల్ యాక్టమ్ వెన్ హీటెడ్ ఎట్ హై టెంపరేచర్ ఇన్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ గ్యూస్ ఓకే మితేష్ మితేష్ రేపటి నుంచి బై అరే ఇప్పుడు ఒకవేళ దీన్ని నోట్స్ రాసుకుంటే చెప్తే టెన్ డేస్ పడుతుంది అవునా కదా మీతో ఒకసారి మాట్లాడదాం దీన్ని నోట్స్ రాసుకుంటే చెప్తే ఎన్ని రోజులు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం లైట్గా అయినా ఈ లెసన్కి అన్ని డేస్ పెట్టడం అవసరమా టెన్ డేసు ఈ లెసన్కి టెన్ డేస్ పెట్టడం అవసరమా ఓకే ఇది నైలాన్ సిక్స్ వెరీ గుడ్ నైలాన్ సిక్స్ ఇది నైలాన్ సిక్స్ నాకు ఆన్సర్ చేయండి దానికి ఈ లెసన్కి అవసరం లేదనుకుంటాను నేను ఇక్కడ చూద్దాం నేను రేపటి నుంచి అదే చేద్దాం రాసుకుంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం దీంట్లో చూద్దాం టూ క్లోరో
Yes. Hmm. Syllabus gaad. Thousand days baati di. <laughs> no sir. Um. Waste of time ali. ఈ లెసన్కి అంత టైం ఇవ్వడం అనేది చాలా వేస్ట్ నా నాది ఆలోచన మీరు ఏమంటారు దానికి చెప్పండి మీరు ఈరోజు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏం చేయాలంటే ఒకటి చేయాలి ఈరోజు ఎందుకంటే వన్ షాట్ ఫస్ట్ చేశాం కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కామెంట్ చేయండి మీరు ఏమనుకుంటున్నారు క్లాస్ బాగా అర్థమైందా లేకపోతే ఏమైంది అనేటువంటి ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఏమనుకోండి పాజిటివ్ తీసుకుంది ఈరోజు మాత్రం చూడండి టూ క్లోరో వన్ కామా త్రీ బ్యూటాన్ అయ్యింది నాకే టైం వేస్ట్ ఇక్కడ ఎందుకంటే నేను నోట్స్ రాయడానికి దీనికి ఒక టూ అవర్స్ పట్టింది ఇది అంత రాయడం అంత రాయడం నోట్స్ టూ అవర్స్ పట్టింది క్లాస్కి దీనికి ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఏంటి ఇది టూ క్లోరో వన్ కామా త్రీ బ్యూటాడ్ అయ్యింది ఇది ఇది ఎలాస్టోమర్ ఇది ఇది ఎలాస్టోమర్ ఇది వచ్చేసి ఏంటిదో ఒకసారి చూసుకోండి ఇది ఇది ఫైబర్ ఇది ఇది ఏంటి సార్ టూ క్లోరో ఇది నియోప్రీన్ ఇది నియోప్రీన్ ఇది నైలాన్ నైలాన్ సిక్స్ కామా సిక్స్ ఇది ఫైబర్ ఇదేంటిదో చూసుకోండి ఇది థర్మో ప్లాస్టిక్ ఇది ఇది థర్మో సెట్టింగ్ ఒకసారి ఆన్సర్ ఏందో చూసుకోండి దీనికి ఆన్సర్ ఏందో ఒకసారి చూసుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టెరిలిన్ ఈజ్ టెరిలిన్ పాలిమర్ ఈజ్ ఆప్టైన్ బై కండెన్సేషన్ ఆఫ్ టెరిలిన్ ఈజ్ పాలిమర్ Terilin is polymer is obtained by thank you nana mokshagna jai yes friends terilin uh, polymer is obtained by condensation of condensation of terilin ante terephthalic acid deeniki answer 30 seconds 30 seconds time isthunna deeniki 30 seconds time isthunna ఆన్సర్ చేయాలి ఎంతమంది ఆన్సర్ చేస్తారు చూద్దాం కొంతమంది టూ అంటారు కొంతమంది త్రీ అంటారు వంశీ త్రీ అంటాడు జోష్నా టూ అంటుంది ఇంకా సైంటిస్ట్ అశోక్ త్రీ అంటుండు జై యాస్పరెంట్ ట్వంటీ అంటుండు అంటే టూ అనుకుంటుంది శివలింగం త్రీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ త్రీ అని చెప్తారు ఎందుకంటే బెంజిన్ వన్ కామా ఫోర్ డైకార్బాక్సిక్ యాసిడ్ కదా టెరిలిన్ టెరిప్తాలిక్ యాసిడ్ అది టెరిప్తాలిక్ యాసిడ్ ఇథిలిన్ గ్లైకాల్ క్లాస్ ఇన్ వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది ఇది నెక్స్ట్ చూడండి ఇది ఒకసారి నియోప్రిన్ దీనికి థర్టీ సెకండ్స్ టైం ఇద్దాం దీనికి కూడా థర్టీ సెకండ్స్ టైం ఇస్తున్నా థర్టీ సెకండ్స్ టైం ఆన్సర్ చేస్తారు త్రీ అంటారు మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్ త్రీ అంటారు చూద్దాం అది నిజం నియోప్రిన్ అంటే క్లోరోప్రిన్ టెఫ్లాన్ టెట్రాఫ్లోరో ఈటీన్ ఎక్రైలీన్ ఎక్రైలో నైట్రైల్ న్యాచురల్ రబ్బర్ ఐసోప్రిన్ ఏమొచ్చిన చూడండి ఏ టూ బి త్రీ ఏ టూ బి త్రీ ఏ టూ బి త్రీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ వెరీ గుడ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ ఏ క్వశ్చన్ అయినా సాల్వ్ చేయొచ్చు మనం ఫినోల్ ఫార్మాలిటీ హైడ్రెసిన్ కోపాలిమర్ ఆఫ్ వన్ కామా త్రీ బ్యూటాడైన్ అండ్ స్టైరిన్ దీనికి కూడా థర్టీ సెకండ్స్ టైం ఇద్దాం దీనికి కూడా థర్టీ సెకండ్స్ టైం ఇద్దాం థర్టీ సెకండ్స్ ఫినోల్ ఫార్మాలిటీ ఐడ్ కొంతమంది వన్ అంటారు టూ అంటారు ఫినోల్ ఫార్మాలిటీ ఐడ్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ అంటారు ఫినోల్ ఫార్మాలిటీ ఐడ్ అంటే నోవాలాక్ కోపాలిమర్ ఆఫ్ వన్ కామా త్రీ బ్యూటాడైన్ అండ్ స్టైరిన్ బోనాయస్ పాలిష్ ఎస్టర్ ఆఫ్ ది గ్లైకాల్ అండ్ థాలిక్ యాసిడ్ 
గ్లైకాల్ అండ్ టాలిక్ యాసిడ్ ఇది ఇది దీనికి ఆన్సర్ ఏం లేదు ఇది ఆప్షన్స్ ఇవ్వలేదు నెక్స్ట్ చూడండి ఒకసారి వల్కనైజేషన్ ఆఫ్ రబ్బర్ ఈజ్ క్యారీడ్ బై మిక్చర్ ఆఫ్ దీనికి అయితే జస్ట్ ట్వంటీ సెకండ్స్ టైం ఫాస్ట్ ఎవరు ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చేస్తారో వాళ్ళ నేమ్ చదవడం జరిగింది ఇది ఉండిపోయింది అట్లా నేమ్ ఎవరో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఎవరు చేస్తారో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆన్సర్ స్కైఎం కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ అయితే ఎవరు చేశారంటే చూస్తాను నేను ఇక్కడ చూశాను నేను అది ఎవరు అనేది అశోక్ చేశాడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ అశోక్ చేసిండు ఫస్ట్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇది ఐసోప్రిన్ అండ్ సల్ఫర్ గా నియోప్రిన్ కాదురా వల్కనైజేషన్ ఆఫ్ రబ్బర్ క్యారీడ్ అవుట్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ న్యాచురల్ రబ్బర్ తీసుకొని న్యాచురల్ రబ్బర్ ఐసోప్రీన్ అండ్ సల్ఫర్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్ మెలమైన్ ఫార్మాలిటీ అయ్యాడు పాపో ఇది అక్కడ స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్ స్ట్రక్చర్ గుర్తు చూపెడదాం ఒకసారి మీకు ఒకసారి మెలమైన్ ఫార్మాలిటీ హైడ్ దీని స్ట్రక్చర్ ఆయన చూడండి మెలమైన్ ఫార్మాలిటీ హైడ్ చెప్పొచ్చు ఇది కూడా మెలమైన్ ఫార్మాలిటీ హైడ్ మెలమైన్ ఫార్మాలిటీ హైడ్ దీనికి థర్టీ సెకండ్స్ ఐమ్ ఇస్తాను మెలమైన్ ఫార్మాలిటీ హైడ్ ఫార్మాలిటీ హైడ్ అయితే ఇది అన్ని స్ట్రక్చర్స్ కామన్ మెలమైన్ స్ట్రక్చర్ తెలవాలి మీకు మెలమైన్ లో నేను ఒక్కటే ఇంటి ఇస్తాను చూడండి మెలమైన్ లో సిక్స్ నైట్రోజన్స్ ఉంటాయి గుర్తుపట్టుకోవడం మెలమైన్ లో సిక్స్ నైట్రోజన్స్ ఉంటాయి సిక్స్ నైట్రోజన్స్ మెలమైన్ లో సిక్స్ నైట్రోజన్స్ మెలమైన్ లో సిక్స్ నైట్రోజన్స్ ఉంటాయి వెరీ గుడ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ మెలమైన్ లో సిక్స్ నైట్రోజన్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ ఆ దీని ఆన్సర్ చెప్పిన వాళ్ళ నేమ్ కూడా జరగడం జరిగింది దీనికి కూడా ట్వంటీ సెకండ్స్ టైం ఇస్తానా వాళ్ళ నేమ్ ఏందో చూద్దాం ఎవరు ఫస్ట్ ఇస్తారు మోనోమర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ డెకరాన్ పాలిమర్ ఆర్ మోనోమర్ యూనిట్స్ ఆఫ్ డెకరాన్ డెకరాన్ అన్న టెర్లిన్ అన్న ఒకటే డెకరాన్ అన్న టెర్లిన్ అన్న ఒకటే టెర్లిన్ అన్న డెకరాన్ అన్న ఒకటే టెరిలిన్ అన్న డెకరాన్ అన్న ఒక్కటే ఎవరు ఆన్సర్ చేస్తారో చూద్దాం వెరీ గుడ్ పాపం ఫస్ట్ అయితే వంశీ కృష్ణ ఆన్సర్ చేసేయండి వంశీ కృష్ణ ఆన్సర్ చేసేయండి ఫస్ట్ అయితే ఇథిలింగ్ గ్లైకాల్ టెరిప్తాలిక్ యాసిడ్ వంశీ కృష్ణ ఆన్సర్ చేసేయండి ఇథిలింగ్ గ్లైకాల్ టెరిప్తాలిక్ యాసిడ్ ఇథిలింగ్ గ్లైకాల్ టెరిప్తాలిక్ యాసిడ్ టెరిలిన్ కదా నెక్స్ట్ నొవాలాక్ 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 లో మోనోమర్స్ నొవాలాక్ లో మోనోమర్ ఏంటిది నొవాలాక్ లో మోనోమర్ దీని ఆన్సర్ చూద్దాం దీని ఆన్సర్ థర్టీ సెకండ్స్ ఇద్దాం ఎవరు చెప్తారో ఫస్ట్ చూద్దాం నొవాలాక్ ఓకే అవునా గేమ్ స్క్వాడ్ సారీ సారీ దీని ఆన్సర్ ఫస్ట్ దీని ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఎవరు చేస్తారో చూద్దాం కాదు 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 ఎవరు చెప్పలేకపోతారు పాపం కాదు నేను రాసా కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్లో కాదు వెరీ గుడ్ వీకే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వీకే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసింది దీనికి ఆన్సర్ ఫస్ట్ వీకే ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇది ఇది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఆర్దో హైడ్రాక్సీ మిథైల్ ఫినోల్ చెప్పాము ఇది నొవాలాక్లో పాయింట్ కూడా రాపించాం ద పాలిమర్ నొవాలాక్ మీద ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ద పాలిమర్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ హీటింగ్ నొవాలాక్ విత్ ఫార్మాలిటీ హైడీస్ 
ఫార్మాలిటీ హైట్ నొవాలాక్ ఫార్మాలిటీ హైట్ నొవాలాక్ ఫార్మాలిటీ హైట్ దీనికి ఆన్సర్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ సెకండ్ ఆప్షన్ బెక్ లైట్ మై ఫ్రెండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ మాట్లాడి ఓకే జస్ట్ టూ త్రీ మినిట్స్ సార్ ని రిక్వెస్ట్ చేసా ఫైవ్ మినిట్స్ లో క్లోజ్ చేసేద్దాం గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ వెరీ గుడ్ ఇంకా ఇవన్నీ హోంవర్క్ ఇక సార్ వచ్చే సార్ ని పాప ఇప్పటికే రిక్వెస్ట్ చేసా హోంవర్క్ ఇది ఈ క్వశ్చన్ హోంవర్క్ 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 ఇది కూడా ఈ క్వశ్చన్ హోంవర్క్ ఒకసారి చూసుకోవాలి హోంవర్క్ క్వశ్చన్ ఇవన్నీ ఇది హోంవర్క్ క్వశ్చన్ హోంవర్క్ క్వశ్చన్ హోంవర్క్ క్వశ్చన్ ఇది ఇది హోంవర్క్ ఇది హోంవర్క్ ఇది హోంవర్క్ ఇన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్ షాట్ ఇక ఉండకపోవచ్చు ఇక మీకు వన్ షాట్ వద్దులేండి బాయ్ సార్ టాటా రేయాన్ నాట్ న్యాచురల్ ఎస్ వన్ షాట్ వద్దులేండి ఇక మనకంటే కొంతమంది పిల్లలు ప్రిపేర్ అయ్యి లేరట్టుంది వన్ షాట్ ఉండదు ఇప్పటి నుంచి మామూలుగా క్లాసెస్ టైప్లోనే చెప్పుకుందాం ఓకేనా దీనికి హ్యాపీగా కొంతమంది వన్ షాట్ అంటే ఫీల్ అవుతుర్రు నోట్ చెప్పంది టెన్ డేస్ పట్టిద్ది దీనికి టెలిగ్రామ్ లో పెట్టేద్దాం టెలిగ్రామ్ లో పెట్టేద్దాం ఇవన్నీ బాయ్ సార్ ఇంకేమన్నా ఉంటే చెప్పండి నాకు ఒకసారి వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ లో మాట్లాడండి ఇంకేమన్నా వన్ షాట్ వద్దు సార్ ముందుగా నోట్స్ రాసి ఆ ముందు నోట్స్ రాయనిలేండి వన్ షాట్కి మరి రాసుకుంటే చెప్తే వన్ షాట్ కాదు అది చెప్పలేము బయో మాలిక్యూల్స్ ఏం కాదు నేను అనగా ఇది చిన్న టాపికే కదా అరే ఇది లెసన్ చాలా చిన్నది అసలు కాలేజీలలో చదువుకోమని చెప్తారు కాలేజీలలో చదువుకోమని చెప్తా ఉంటారు మనం జనరల్గా వన్ షాట్ ఓకేనా చిన్న చిన్న చాప్టర్ ఇది చాలా చోట చాప్టర్ అందుకే వన్ షాట్ చెప్పా దీన్ని దీనికోసం పది రోజులు టైం పెట్టడం కరెక్టేనా మీరు చెప్పండి ఎగ్జామ్ ఆ రేపు ఓకే ఓకే ఆహా ఈ చిన్న చిన్న లెసన్ కి పది రోజులు పెట్టి టైం వేస్ట్ చేసుకొని ఆరోగ్యం ఖరాబ్ చేసుకోవడమే చెప్పేద్దాం ప్రసాద్
కామెంట్ చేయండి ఎట్లుంది ఈ వన్ షాట్ అనేటువంటిది ఓకే ఓకే ఇంకా ఎస్ సార్ చిన్న టాపిక్స్ టైం వేస్ట్ చేయలే చేయొద్దు హై వెయిటేజ్ చాప్టర్ని కెమిస్ట్రీ ఏంటి సార్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ ఇంకా రే బయోమాలిక్యూల్స్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఉంటారా మరి అందరూ లెవెన్ ఏఎంకే ఉంది రేపు లెవెన్ ఏఎంకే ఉందిరా లెవెన్ ఏఎంకే ఉంది ఎస్ సార్ కాలేజ్ డుమ్మ సార్ ట్రిపుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేద్దాం బ్రే లేవు రా అవి అవి లేవు దాని గురించి ఎన్సీఆర్టీలో లేదు సార్ కాలేజ్ డుమ్మ ఇంకా సార్ కాలేజ్ ఉందా ఉంది రాహుల్ ఓకే సార్ కాలేజ్ ఉంది సార్ అదే ప్రాబ్లం మీకు నేను కొంచెం వర్క్ ఉండి బయటికి వెళ్తున్నా అందుకే రేపు మార్నింగ్ పెట్టాను అబ్బా కరెక్ట్ నా ఎగ్జామ్ టైం సార్ ఓకే ఓకే ఏం లేలే కానీ చిన్న చిన్న టాపిక్స్ అప్పుడప్పుడు వన్ షాట్ చేసుకుందాం కంప్లీట్ చేయాల్సినవి మొత్తం చెప్పేద్దాం ఓకే గుడ్ నైట్ రా ఓకే వెయిటింగ్ ఓకే గుడ్ నైట్ నానా